இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஆரோக்கியா நேச்சர் கியோர் இப்போது மதுரையில் அண்ட் பீரோல் ஸ்டுடியோஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறாங்க சமுதாய மாற்றத்தை சாதிக்கும் ஆற்றல் நம்ம எல்லாரும் ஒரு சமுதாயம் அதை சாதிக்கணும் புதுசாக மாறணும் எங்கள் பெரியவங்க அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க பழசு இருக்கும் போதே புதுசு வரும் பழைய என கழிதல் புதிய என புகுதல் அப்படின்னாங்க ஏன்னா உலகம் நேற்று இருந்த மாதிரி இல்லை ஒரு காலத்தில் இதை இப்போ தோண்டி தோண்டி எடுக்கிற போது காட்டுறாங்க இல்லையா கற்காலம்ன்றாங்க அதை பயன்படுத்திய கல்லை வைத்து கொண்டு கருவிகளை வைத்து கொண்டு காலத்தை கணக்கிட்ட முறை ஒரு காலம் இருந்துச்சு பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் உலோக காலம் அப்படி ஒரு காலம் சொன்னாங்க கருவிகளை வச்சுக்கிட்டே காலம் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்லை ஆனால் சமூகத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றம் வந்திருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆட்சி முறைகளை வச்சு மாற்றி இருக்கிறோம் ஆஜாக்கள் ஆண்டு இருக்காங்க அவன் ஆண்ட போது எப்படி இருந்திருப்பாங்க மக்கள் பிரபுக்கள் ஆண்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஊர் சொல்லணும்னா ஜமீன்கள் ஆண்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் சர்வாதிகாரிகள் அது என்ன நமக்கு வரல சிவாதிகாரிகள் நான் வரல வந்துருவாங்களோன்னு பயமாகவும் இருக்கு வரல இது வரைக்கும் வரல சர்வாதிகாரம் ஜனநாயகம் இப்போ நம்ம ஜனநாயகத்துக்குள்ள இருக்கான் ஜனநாயக ஆட்சி மக்கள் ஆட்சி இது இந்த ஆட்சியில் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் அது மாதிரித்தானே ஒரு காலத்தை ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கியவர்கள் மார்க்ஸ் கணக்கில் சொன்ன சொன்னா அடிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அடிமைப்படுத்துகிறவர்கள் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு மிகப்பெரிய போர்க்களம் நடந்து கொண்டே வந்துச்சு அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த கருவிகளின் காலம் சொன்ன போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன காலம் வந்துருச்சு ஒரு காலம் அணுகங்களின் காலம் நாங்க அணுவின் காலம் நாங்க இப்ப பூரா கணினி கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உலகத்தையே கொண்டாந்து உள்ள வச்சுக்கிட்டான் வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்க பேசுறா என்னென்னவோ பாக்குறான் நம்ம அவனோ பார்த்தோம்னா அவன் பாக்குறான் போயா உனக்கு என்ன தெரியுன்றா அது உண்மையும் அப்படித்தான் நமக்கு ஒன்றும் தெரியலே ஏன்னா எங்ககிட்ட படித்த பயிலுக நாங்க அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது ரொம்ப பெருசா திமுறா பார்த்தோம் அவன் படித்து முடிச்ச ஒரு பாடு இப்போ எங்கள திமுறா பார்க்குறான் உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதாயா ஓ அதான் உண்மை அங்கே பார்க்கும்போது பெருசாக நினச்சிச்சு ஏய் உனக்கு நல்லா தெரியும் ஆச்சா பூச்சானோம் அவன் காவல் மார்க்ஸ் ஒரு தடவை சொன்னால் சில்ட்ரன்ஸ் ஷுட் எஜுகேட் தர் பேரண்ட்ஸ் தான் குழந்தைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நான் அப்போ நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப யோசிச்சேன் ஏன்னா கிறுக்குத்தனமாக இருக்குதால் நம்ம பிள்ளை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா நம்ம தானே அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவன் இவ்வளவு தூரமா சிதிச்சிருக்கான்றது இப்ப தான் தெரியுது இப்ப பார்த்தோம்னா என் பேரங்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் நீ என்னடா அது அப்படின்னா அவன் ஒரு பார்வை அப்படி பார்க்கறான் பார்த்துட்டு நீ தான் புரோசர் அப்படின்றான் அது செருப்பு கலைக்கு அடிச்ச மாதிரி இருக்கு நம்மள அவன் பா அது என்னடா சொல்றான் அப்படின்னா அவன் அது எங்க என்னென்னவோ பேசுது அது இப்ப இது கணினியின் காலம் ஒவ்வொன்று ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த சமூகத்தை மாற்ற முடியும் ஒரு சமுதாயம் ஒரு கண்ணை வடிவம் ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு வடிவத்திற்கு போகணும் அது இது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்ம நம்ம பெரியவர்களை சமயத்தில் சொன்னாங்களே என்னென்னமோ காலம் கிரேதா திரேதா அது என்னமோ சொல்லி கடைசியில் இப்போ நம்ம எந்த யுகத்தில் இருக்கோம் 
கலியுகத்தில் இருக்கா எங்கள் பாரத காலத்துலேருந்து இன்ன வரைக்கும் கலியுகத்தில் தான் இருக்கா இன்னும் எவ்வளோ நாளையாக இருப்போம்னு சொல்ல முடியாதுப்பா அப்படின்றா சொல்ல முடியாதுல அப்போ ஒவ்வொரு காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய சமயமும் ஒத்துக்கொண்டு இருக்கு அறிவியலும் ஒத்துக்கொண்டு இருக்கு எல்லாமே சொல்லுது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது யுகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்ப இந்த சமுதாயத்தை மாற்றணும் நமக்கு இப்ப சமுதாயத்துல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு படிப்பு இல்லை பணம் இல்லை பத்தா தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல் என்ன கதியா அதுபடி யாருக்கு தெரியும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ஓடும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது அவரெல்லாம் கேட்கணும் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த தேர்தல் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஏழு முடிஞ்சிச்சுனாக்கும் அங்கே விடிஞ்சிடும் போட போட்டுருவான் டபக்குன்னு நிலைமை என்ன ஆக போதோ பயமாக இருக்குல்ல அது ஏறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏறுற வேகத்துக்கு நம்ம சம்பளமாக ஏறுது ஏற மாட்டேங்குது இல்லை இப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கு நமக்கு கஷ்டந்தாயா இப்போ இவ்வளவு யுகத்துக்குள்ளே ஒவ்வொன்றா மாற்றணும் இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாம் நிறுப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்றது இந்த வையம் கல்லாருக்கு கல்வி நல்கா கல்சனத்தை காடுகின்ற தூக்கு மரம் அங்கே உண்டாம்னா பாரதிதாசன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்று இருக்க இருக்கின்ற இடம் நோக்கி நகர வேண்டும் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு யுகத்தை நோக்கி நம்ம போனோம்னா இந்த மாற்றம் வேணும்னா என்ன செய்யறது சமுதாயத்தை மாற்றணும் மாற்று எதை அந்த ஆற்றல் எதுக்கு இருக்கு மாற்றுகிற ஆற்றல் எதற்கு இருக்கு சுருக்கமா இதுதான் இந்த பக்கத்துல பார்த்தா எழுத்துக்கு தாயா மாத்துகிற ஆற்றல் இருக்கு என்ன கூட்டம் பார்த்தீங்களா இத பார்க்கற போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா நீங்க மூணு கிருக்கர்களுக்கு என்ன கூட்டம் இருக்கு இங்க ஏதோ சிலர் வந்திருக்கலாம் யார் யார் வரலான்னு பார்ப்போம் அதுக்காக அது போக முடியா அப்படின்னு போய் இங்கே வந்து நின்று சில ஆள் வீட்டில் இருந்தாங்க பிடுங்கு கொள்வதுக்கு இங்கே நீ உட்காந்துருக்கலாம் சார் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து லைட்டை அணைக்கிற போது நானும் எந்திரிச்சு போயிடுறது ஏன்னா அங்கே நம்ம கடற்கரையில் அப்படி தான் சில ஆட்களுக்கு உட்காருது வீட்டில் இருக்க முடியலைங்க சின்ன பயிலுக்கு நம்மளே சேர்க்க ரொம்ப பாடு கொடுத்துறாங்க அது மருமகான்னு ஒருத்தி வந்திருக்கா மாமியார் சொல்லுது மருமகாட்ட போய் கேட்டோம்னா அது சொல்லுது எங்கள் வீட்டில் ஒரு சீவை ஒரு கிளட்டு சீவை இருக்கு அது பிடுங்குற பிடுங்கு அதுக்கு இங்கேயாவது இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கவலை இருக்குல்ல அதனால எத்தனை பெரிய கூட்டம் பாருங்க இங்கே என்னென்ன வகையான கூட்டமெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு இவ்வளவு பேர் வந்து உட்கார்றாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல எதுக்காக எழுத்தை பார்க்கறதுக்கு எழுத்தை சுவாசிப்பதற்கு எழுத்தை நேசிப்பதற்கு உள்ளுக்குள்ள போனால் புஸ்தகரைக்குள்ள போய் அப்படி நிற்கிதுகளை ஆளுங்க கற்றுக்கிட்டே நிற்கிது புஸ்தகம் தடவுது பார்க்குது எப்படியா புதுசு புது புதுசு புதுசாக இருக்கியா பார்க்குறாங்கல்ல அதுக்கு தான் என் உயிர் இருக்கு அதுதான் மாற்றம் அதற்குத்தான் ஆற்றல் உண்டுது சொல்கிறதுக்கு நம்ம மருத்துவர் ஐயா என்ன அருமையாக எழுதுறாரு அவருடைய கட்டுரைகளை படிக்கிற போது ஏ இப்படியும் மருத்துவர் இப்படி எழுதுவாரா நம்ம மருத்துவர்கள பேச மாட்டாங்க அது தொட்டு பார்த்துட்டு அப்படின்னா எதுக்கு எப்படி பில் போடலாம்னு நினைக்கிறது போட நமக்கு அப்படி தோணுது கையும் பிடிச்சாலும் பிடிச்சி பார்க்குறாரு என்ன போட போறாரோ அப்படின்னு அவர் நோடு நோயை கணக்கு பண்ணார் ஆதில் தெளிவாக சொல்கிறார் இன்னென்ன 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 எப்படி நோயை கண்டுபிடித்து அதற்கு மருந்தை தெளிவாக சொல்கிறாரோ அதுபோல இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற இந்த சிந்தனைக்கு சரியான தீர்வை சொல்கிறதுக்கு எழுத்து தாயா நிற்கிறார் அவர் நல்ல திறமையான சிந்தனையாளர் ஒரு மருத்துவர் பேச்சு உலகத்திற்கு வந்து ஒரு புதுமை எழுத்து உலகிற்கும் வந்து சாதனை சாதிப்பது அவருக்கல்ல தமிழுக்கு பெருமை எங்களுக்கு 
அவரோட சேர்ந்து பேசுறதுக்கு அந்த ஆட்கார் பாருங்க அந்த மாதிரி பேர் சொன்னோமா இளைய ராணினா கரிசல் காட்டு இளைய ராணி பெரிய சிந்தனையாளர் அவ்வளவு நல்ல கவிதை எழுதுறாங்க அவங்க எழுதுற கவிதைக்கு அணிந்தன கொடுக்கிறவர் யாரு கொடுத்தாரு யாரு நம்ம ஐயா ஆ முத்துலிங்க ஐயா கனடாவில் இருந்து எளிதான விஷயமா அது அவங்க எழுதுற கவிதைக்கு அவர்கிட்ட வாங்குறதுன்றது பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் அவர் பெரிய மனுஷன் அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் இவ இவங்க கவிதைக்கு அணிந்துல கொடுத்துருக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்க அவங்க எப்படி அப்ப இளையராணி தானே அந்த கடைசி இருக்க பாருங்க எங்க பிள்ளை அந்த அண்ணன் எல்லாம் எங்க பிள்ளை தான் பாரதி அவங்க எழுத்தா எழுத்துனாலும் சரி பேச்சுனாலும் சரி எந்த துறையானாலும் சரி தனக்கு நிகர் தான் அவர் நிகழ்க்கூடிய ஒரு தனி சிந்தனையாளர் என்ன என்ன எழுத்து எழுத்த படிக்கிற போதே படிச்சிருக்கிறேன்பது <laughs> 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 தமிழ்நாடு முழுக்க ஏன் உலகமெல்லாம் அப்படி சுற்றி போய் அங்கே நாங்கள் நின்று இருந்து பேசி எங்களை அவங்க பார்த்து சிரித்து அவங்கள நாங்கள் பார்த்து வருந்தி இப்படிலாம் இருக்கிற ஒரு நினைக்கிற மாதிரி அவர் ஒரு அருமையான அருமையான சிந்தனையாளர் படிப்பாளி ஆஜாராம் நல்ல படிப்பாளி எதை சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு ஆவேசமாக பேசுகிற ஒரு தீர்க்கமான பேச்சாளர் இடையராமல் பட்டிமன்றத்தை வளர்த்த நபர்கள் அவருக்கு ஒரு தனி பங்கு உண்டு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் என்னோட கூட இருந்திருக்காரு இவர்கள் எல்லாம் இல்லை என்றால் எங்களுடைய பட்டிமன்றம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டிருப்போம்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மேடையில் கூட்டத்தை பார்த்தா பெருசாக தெரியும் ஆனால் நாங்கள் கிராமங்களுக்குள்ள போய் நாங்கள் பட்டிருக்கிற பாடல்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் பண்ணை வாங்கி வச்சு கையில் கொடுத்துட்டு ஐயா இதுதான் அவன் கொடுத்துட்டு கடையில் சொல்லுவான் இன்னைக்கு ஐயா பின்னீரணும் எதை பண்ணையா அப்படிலாம் இருக்கும் வெறும் டீயோட மேடையில் இருக்கான் நடந்து போயிருக்கு எங்கெங்க போயிருக்க என்ன பாடு அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இன்று அதையெல்லாம் சாதித்த பெருமைகள் இவர்களுக்கெல்லாம் இடம் உண்டு அதனால அது அது வயது எங்களுக்கு ஏற ஏற இவர்களை பார்க்கிற போது ஆ என்ன பணி செய்திருக்கு நம்ம உடனே பிள்ளையர்கள் அவர் அவர் சொல்றார் என்னென்னு நாம் எத்தனை கூட்டத்தில் போய் பேச இருக்கிறோம் பேச்சுக்குத்தான் மாற்றுவதற்கு அதுதான் சமுதாயத்தை மாற்றும் அவர் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிள்ளை அது ஆளுகளை <laughs> 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 வல போட்டு மீன் பிடிக்கிறான்ல அது மாதிரி ஜனங்களை வல போட்டு பிடிச்சிருவார் அவர் கடைசி இருக்கார் பாருங்க ஒரு ஆளு ராஜா ராஜா போட்டு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்காது முப்பது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷமாக நாங்கள் மூச்சை பிடிச்சுக்கிட்டே கூட திருடாங்க எனக்கு ஒரு அறுபது வருஷமாக சுற்றிக்கிட்டு திருடு நான் ஆமா ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அறுபத்தொன்னு இருந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட அறுபத்தொரு வருஷம் ஆன விற்பாடும் நமக்கு இன்னும் செய்யாம கிடைக்க இன்னும் பேச வேண்டிய கிடைக்கன்னு இருக்குது 
எங்க மீனாட்சி அதுக்கு வழியும் கொடுப்பா ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை நான் மதுரக்காரன்றதுனால எனக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை சரி இதில் அவர் கடுமையான பெட்டியை தூக்கிக்கிட்டு பையன் தூக்கிக்கிட்டு எங்கள் கூட வண்டிகளில் கீழே கீழே உட்காந்து இருந்து அது வந்த திருக்கோணங்கள் இருக்கு பாருங்க அது எங்களுக்கே தான் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கு அவருக்குன்னு ஒரு இடம் மக்களை எப்படி பிடிக்க வேணும் அவர் பேசா அது பேசிட்டாரா பேசிட்டார் பின்ன போக முடியாது பின்ன போக முடியாது நான் ஒரு பேசிட்டா நம்மள அப்புறம் என்னப்பா பேசலைன்னா உட்காந்துடா ஆள் இருந்தா இருந்தாரே அப்படி அப்போ அது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் பட்டிமன்றத்துக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு அங்கே பாரதி இந்த பக்கத்தில் ஒரு ராஜா ரெண்டு பேரும் கடைசியா நாங்கள் எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க எங்கள் பேச்ச மற்றவர்களுக்காக கட்டும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்கள கலட்டி விட்டுட்டோம்னா எங்கள் பேச்ச அவங்க பேசிட்டாங்களா இன்னும் போயிட்டு வருவோம் அப்படி போயிடுவார்கள் என்பதற்காக தான் நாங்கள் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறோம் ஆக பெரியோர்களே சமுதாயத்தை மாற்றுகிற ஆற்றல் எதற்கு இருக்கிறது என்பதிலே ஒரு பக்கம் எழுத்துக்கு என்றும் இன்னொரு புறம் பேச்சுக்கு என்றும் இரண்டு அணிகள் காத்திருக்கின்றன நான் இவ்வளவு நேரம் உலர்ந்ததுக்கே காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜனங்கள் வந்து உட்காரட்டும் ஏன்னா இடையிலே இந்த இந்த மக்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய மறைச்சிட்டாங்க நடுவில் ஆளுங்க யாரும் இருக்க விடாதபடிக்கு அதையும் ஜனங்கள் பொறுத்துக்கிட்டாங்க எங்களுக்கும் ஒரு குழுக்குன்னு ஒரு ஆசை தான் நம்ம முகம் ரொம்ப தொலைக்கு போக போகுதுரா அப்படின்னு ஏ ஏன் நிலமெல்லாம் போனால் எப்படி இருக்கும் அதனால் ஆசை தான் ஆனாலும் கூட இம்புட்டு பேர் இடையில் மறிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறத பார்க்கும்போது சரி ஏன்னா வேறு வழி இல்லையில் எவ்வளோ பேர் உலகத்தில் கேட்டுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நடக்கட்டும் என்று சொல்லி இனி அவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான நேரம் இது நான் இடையடைய குறுக்கே வருவேன் என்று மட்டும் சொல்லி இப்போதைக்கு சமுதாய மாற்றத்தை சாதிக்கும் ஆற்றல் எழுத்துக்கே என் அணி தொடங்குகிறது நம்முடைய பேச்சுக்கு தொடங்கிடுமா இருங்க 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 ஏன்னா பேச்சு தான் முத முதல் சமுதாயத்தில் வந்தது நான் அதான் நினைச்சேன் ஏன் எழுத்துக்கேன்னு போட்டாங்கன்றது எனக்கு தெரியல முதல்ல பேச்சு தான் இருக்கணும் அதுதான் முத முதல்ல மனுஷன் பேச தானுங்க செஞ்சான் ஜாடைகளை பேசுனா செய்கையில் பேசுனா அதை இன்னும் பேசிக்கிட்டுக்கான் அப்படின்னா வந்துடுதான்னு அர்த்தம் அதனால பேச்சுக்கு தான் தொடங்கணும் இங்கே போட்டிருக்கேன்னு யோசித்தேன் இல்லை நீங்கள் தொடங்கிட்டா நல்லது இல்லை பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்கள் எழுத்து என்பது போற்ற தகுந்தது என்பதில் எங்கள் அணிக்கு மாற்று கருத்து இல்லை புகழ் மிக்கது எது என்று கேட்டால் நாங்களும் அந்த அணிக்கு போய்விடுவோம் இங்கு கேள்வி என்ன தெரியுமா சமுதாய மாற்றத்திற்கு உறுதுணை செய்வது எது சமுதாய மாற்றத்தை கொண்டு வருபவர்கள் சாதாரண மக்களே தவிர கற்றறிந்த மேதைகள் அல்ல நடுவர் அவர்களே வாக்களிப்பதற்கே கற்றவர்கள் போவதில்லை அது சென்னையில் ஒரு விசேஷம் நான் சொல்லணும்னு அது தேவையில்லை வாக்களிக்கவே செல்லாதவர்கள் சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்கள் என்று உங்களால் எப்படி நம்ப முடிகிறது சமூக மாற்றத்தை சாதாரண மனிதர்கள் தான் கொண்டு வர முடியும் அவர்களை நேரடியாக சென்று தொடுவது எழுத்தை விட பேச்சு தான் எழுத்து எல்லோருக்கும் புரிந்துவிடும் என்று கருதாதீர்கள் இப்போ நான் ஒரு சங்க இலக்கியம் படிக்கணுமானா எல்லாராலும் முடியாது அதற்கு ஐயா தமிழறிஞர் தேவைப்படுகிறார் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவர் பேச்சை நீங்கள் கேட்பதற்கு இடையில் இன்னொருவர் தேவையில்லை எழுத்து எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுமா நான் ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்துல கேட்கிறேன் குறைவாக எழுதினாலும் சிறுகதை உலகில் அழுத்தமாக கால் பதித்தவர் மௌனி மௌனியினுடைய சிறுகதைகள் எத்தனை பேருக்கு புரிந்தன 
ஒரு அழியாச்சுடர் கதையை நீங்கள் இப்போ சொல்ல தயாராக இருக்கிறீர்களா இல்லை என்னுடைய மரியாதைக்குரிய சகோதரி கவிதா அருமையான கவிதா இனி இன்றைய புது கவிதைகள் இருக்கக்கூடிய படிமங்களை எளிய சாதாரணமாக புரிந்து கொள்வார்களா நான் ஒரு புது கவிதை சொல்லுகிறேன் இன்று அது பொருத்தமாக இருக்கும் சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் காகித வீதியில் கருட வாகனத்தில் உலோக பறவைகள் ஒலிமலர் தூவ நகரும் சக்கர சக்கரங்கள் வெடிகுண்டு முழங்க வெண்பரா சிறகு தோரணம் ஆட கற்ப பூக்களின் பன்னீர் மணக்க காகித வீதியில் கருட வாகனத்தில் சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் ஓடி வாருங்கள் காண கிடைக்காது எழுதியவர் சாதாரணமானவர் அல்ல கவிக்கோ என்று கொண்டாடப்பட்ட அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் இந்த கவிதை எத்தனை பேருக்கு புரிந்தது ஏனென்றால் அத்தனையும் படிமம் உலோக பறவை ஒலிமலர் துவ என்றால் விமானங்கள் வெடிகுண்டுகளை குண்டுகளை வீசுகின்றன நகரும் சக்கர நாத சுரங்கள் மேளம் கொட்டுகிறது என்றால் பீரங்கிகள் முழங்கி கொண்டிருக்கின்றன கற்ப பூக்களின் பன்னீர் மணக்க என்றால் மானிட ரத்தம் வீதியில் பாய்ந்து ஓடுகிறது எது சமாதான பறவையோ அந்த புறாவை கொண்டு தோரணங்கள் கட்டிவிட்டு சமாதான தேவதை ஊர்வலம் வருகிறாள் எங்கே தெரியுமா காகித வீதியில் ஐநாவினுடைய தீர்மானங்கள் என்ன ஆகின்றன என்பதை நாம் இன்று பார்க்கிறோம் அல்லவா இப்போது நான் இந்த விளக்கத்தை சொல்லவில்லை என்றால் இந்த கவிதை எத்தனை பேருக்கு புரிந்திருக்கும் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் ஆனா பேச்சு அப்படி அல்ல நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஏசுபிரான் பிறப்பதற்கு முன்பு தோன்றியவர் சாக்ரட்டீஸ் ஆனால் இன்றும் அவர் போற்றப்படுகிறார் ஏதன்ஸ் நகர வீதியில் அவர் உதிர்த்த ஞான முத்துக்கள் தான் சாக்கரட்டீஸ் என்ற சிந்தனையாளனை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது ஓர் எழுத்து கூட சாக்கரட்டீஸ் எழுதியதில்லை ஆனால் சிந்தனை உலகில் அவருக்கு என்று தனி இடம் உண்டு இந்தியாவா இது பாம்பாட்டிகளுடைய நாடு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் ஆற்றில் வீசி எறிந்து கொண்டு விடுவார்கள் மூட நம்பிக்கை மலிந்த நாடு என்று மேற்கு உலகம் பாமரத்தனமான ஒரு பொய்மையை நிலைநிறைத்து கொண்டிருந்த போது விவேகானந்தர் என்ற ஒரு ஆன்ம ஜோதி சிக்காகோவில் முழங்கினார் அதன் பிறகுதான் இந்தியா என்பது ஞான பூமி எல்லோரும் அமரத்துவம் எய்தும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கழிக்கும் ஆம் 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 இந்தியா உலகிற்கழிக்கும் என்கிற நல்ல தன்மை அதற்கு பிறகுதான் உலகம் அறிந்து கொண்டது மறுக்க முடியுமா உங்களால அது மட்டுமல்ல ஒரு கணித பேராசிரியர் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்போது ஒரு மாணவர் கேள்வி கேட்கிறார் எந்த எண்ணெய் அதே எண்ணால் வகுத்தால் கிடைப்பது ஒன்று எந்த எண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஜீரோ பை ஜீரோ ஒன்று அல்ல இன்பினிட்டி அப்படி என்றால் சீரோவுக்கு என்ன தனித்தன்மை அந்த ஆசிரியர் பதில் சொல்ல முடியாம திணறினார் நான் சிந்தித்து பிறகு சொல்கிறேன் சிந்த சிந்தித்தார் பிடி கிடைக்கல காட்டுக்கு போய் தபம் செய்ய போய்விட்டார் அப்போதுதான் அவருக்கு ஞானம் பிறந்தது பூஜ்ஜியம் என்பது சாதாரணமானதல்ல உலகத்தினுடைய முழுமையான அடக்கம் அதற்குள்ளே பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு தெரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் என்று கண்ணதாசன் பாடினார் பூஜ்ஜியம் என்பதற்குள் தான் வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தார் அவர்தான் சுவாமி ராமதீர்த்தரானார் அவர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று இந்திய ஞானத்தை எடுத்து சொன்ன பிறகுதான் இந்திய தத்துவ ஞானம் எவ்வளவு என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொண்டது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுகிறார் இந்திய ஞானத்தினுடைய பேரொழியை உலகம் முழுக்க கொண்டு சென்றவர் சுவாமி ராமதீர்த்த நீங்க நம்ம காந்தியடிகள் சத்தியமும் அகிம்சையும் இன் இரு விழிகள் என்று சொன்னார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோவாலியா மைதானத்தில் அவர் முழங்கினார் இந்தியர்களே நான் அறைகூவல் விடுக்கிறேன் ஆங்கில அரசாங்கத்தை தூக்கி எறியுங்கள் இது எதற்குரிய நேரம் தெரியுமா டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்து மடி இந்த அறைகூவல் தாங்க வெள்ளையனே குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் வெள்ளையனே வெளியேறு என்கிற மகத்தான இயக்கமாக மாறி யூனியன் ஜாக் கொடியை கீழே இறங்க வைத்தது என்றால் காந்தியடிகளுடைய ஆவேச பேச்சு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்னொருவர் நேதாஜி காந்திஜி 
father of the nation. Nedaji, hero of the nation. Hmm. Yeah. Friend, Gandhi ji sonnar, adi bani yade. Neda ji sonnar, adi bani yade. Hey. Or chinnna veru baadu thang. Adi bani yade, Gandhi ji. Adi bani yade. Veeramakhan Neda ji. Avarude indiye desi rānu va veerarkal kaidu seyya pattu. Chengko otta il adakya pattu arkai. Ulaka varalatil nind arasiyel vadakku khel pala undu. Adil Red Fort Trail in the Arika Padigar Sango Te Sadi Vodaki in Badi Mikha Prabala Manadu, Ulaka Rindu Angela Yakadi Pati, Mayene, Vira Redatil Soligradu, Ningal Manipi Ketal, Udanadia, and Ningal Vidivika Padi Virhei, Ilay and Dal, Tukumede, Ungal Kathir Kuradu, in the Sayya Pogri Hill, in the Desi Rana Vira Hill Sonar Hill, Urubodum Rangal Mandi Dapova Dilay. அதை விட தூக்கு மேடையை நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் கொள்வோம் ஏனென்றால் நாங்கள் மானமிக்க பாரத தாயின் புத்திரர்கள் எங்களுடைய தலைவராகிய நேதாஜி எங்களுக்கு அதை தான் கற்று தந்திருக்கிறார் எப்படி சொல்ல முடிந்தது தெரியுமா உலகத்தில் புகழ்மிக்க சில பேச்சுக்கள் உண்டு அதுல ஒன்றுதான் டெல்ஹி சலோ நேதாஜி தன்னுடைய வீரர்களுக்கு முன்னால் பேசிய பேச்சுக்கு பெயர் டெல்லி சலோ டெல்லி நோக்கி செல் Burma will be a yelly, and they get the Burma, Myanmar, and let other day a yelly, India, they see a run of Nurkara Bodhi, Neda, you Murangara, Theater Hale, Bara the Thai in Vira Putir Hale, Delhi Noki, and you get the Chelu home, Yather Kateriuma, Union Jack Kodi, Kile, Yeraki Vite, Namuda, they see a Kodi, Mele, Yetu home, Yidu Wundum Sadar and Maka and Adapa the Le, Yidil Nam, Nadi, Yinu Yere, Tarvadar K, Neridum. Tunbatai Sandi Kirom, Patini, Pasi, Indum Solaponal, Yen Arume Vira Hale, Ungal Kinan, Marana Tai Parisaka Tarigre, Yepadi Walvade and the Terivade Vida, Yepadi Savade and Bade Nam in the Makal Katu Kodupo, Delhi Chalo in the Vira Pesadanga, Pasi, Patini, Tangi, Indi, Desi, Rana, Vira Hale, Anivagatis, and Lavaita, Yede Petti, Elgarabo, the Varla Tasri, Solagarhe, Itake, Viram, said in the Pechai, where Yenda Talevanum than Makal Kumunal, Pesi, Dilay, and the Sonal, Delhi, Chalo, and Badi, Itake, a Kuripita, and the Pechuni, and Anitu Paranga, Vore, Nimuda Muditha Vidagarin, Nadavar or Hale. Pechinu de Valime, Nevin de Terevendum and Brother Kagawe, Shakespeare, Julius Caesar in the Nadagate Padita. Hm, Impose over Kekala. Julius Caesar in Badi, Elder Patan Adakam Dane, yet to Kundadan Pesagro. Hm, Julius Caesar, Elder Patan Adakam Dan. Anal and the Nadakam, Yedanuda Serapai Solugrade, and the Yedutti, Yedanuda Perime Pesagrade, Pechinu de Valime Pesagrade. Julius Caesar Kade Yellow Kum Terium. Banjakatal, Nanbar Halale, Vilta Patrikar, Julius Caesar. Our day a weird Nanbaraka, Netuvera Yunde, into Kolekaranaka Mari with the Brutus, Pudumakalida till Pesagara. Yen and Dal Makalida till Caesar Riku Pair Adarabu. Arume Romani Makale, Ido Vil the Katakara in the Caesar in weird Nanban. Anal Avan Marvil and Katari a Chelti name. Kunde Yendrima Yanaki Natpe Vida in Desam Peridu Rome in the Arasanaka Sarvadigaria Hagan in Eta Karanatinal Nan Caesar a Kunde Yenendal Natpe Vida Yanaka Rome Nadu Peridu in the Pesagra Kuta Marparikradu Walga Walga Brutus Walga Brutus Pesi Mudita the Indor and Ban Antony Avan Varigra Brutus Nee, you nanum Caesar Ray and Enberhead. Nee, Pace Muditha Vitae. Yenakura in the Rimadam Kodu. Yen Norvan, Avandam Villan, Cassia Soligra, Koduka there. You Makala Matiruma, ah, Pace in Nea Glitcher of Oran is solid to Brutus Poeta, and then in Meduaka Arambita. Ido Vil the Gadakara, eh, Iber Trohida. Yen Arme and Enber Brutus Armeaka Pacinar, Yen and Dala were Artil Mika Pachala, Nan Mika Sadarana Manavan. Yanakumatum Atal Irkumanal, Yenuda Arame Nanber in Gay, Vil the Gadakara, Caesar, our day a woe or Kayatilunum or Naki in the Pesa Vaitrupain, Sonna, 
சீசர் சர்வாதிகாரியாக மாறினார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அனைவர் முன்னாலும் மூன்று முறை அவருக்கு ரோம் நாட்டினுடைய மகுடம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் மூன்று முறையும் உதறி தள்ளி நான் ரோமானிய நாட்டிற்கு சாதாரண வீரனாக இருப்பேனே தவிர மன்னனாக மாட்டேன் என்று முடியை மறுத்தது யார் தெரியுமா இதோ பரிதாபமாக வீழ்ந்து கிடக்கிற என் நண்பர் ஜூலிய சீசர் தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் இந்த மக்களுக்கு எழுதி வைத்து தன் குடும்பத்திற்கு ஒரு சல்லி காசு கூட வைக்காமல் போனாரே அவரை பார்த்து என் இனிய நண்பர் சொல்லுகிறார் அவர் துரோகியாம் இப்போது கூட்டம் கத்துகிறது புரூட்டஸ் துரோகி புரூட்டஸ் துரோகி ஆண்டனி இப்போதான் அவருடைய பேச்சினுடைய உச்சத்துக்கு போகிறார் பொதுமக்களே நீங்கள் நல்லவர்கள் புரூட்டஸை மன்னித்து விடுங்கள் தயவு செய்து அவர் வீட்டுக்கு தீ வைக்காதீர்கள் கேஷியஸ் அவரை விட நல்லவர் ஒருபோதும் கல்லால் அடித்து கேசியஸை கொண்டு விடவே செய்யாதீர்கள் நல்லவர்கள் யாரும் இங்கிருந்து ஆவேசமாக புறப்பட்டு செல்ல வேண்டாம் இங்கேயே அமைதியாக இருங்கள் வீட்டிற்கு தீ வைக்காதீர்கள் கல்லால் எரிந்து கொண்டு விடாதீர்கள் கூட்டம் சொல்லுகிறது தீ வைப்போம் கல்லால் அடித்து கொல்லுவோம் அதுதான் நடந்தது ஐந்து நிமிடத்தில் ஒரு பேச்சு இந்த மக்களை எப்படி மாற்றும் என்பதை காட்டிய மேதை ஷேக்ஸ்பியர் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு போறேன் முதல்ல இந்த கூட்டத்தின் சார்பில் அனைவரும் நெஞ்சார வாழ்த்துங்கள் அன்பு மகள் பாரதி இறைவனுடைய கருணையினால் நூறாண்டு எல்லா நலமும் பெற்று வாழ்த்தேன் உங்கள் வாழ்த்து பழிக்கு ஐயா சொன்னதை திருப்பி சொன்னதுக்கு ஐயா அதை மன்னிக்கணும் பாரதி மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் அவருடைய பல சிறுகதைகளை படித்து விட்டு நான் கண்கலங்கி இருக்கிறேன் உண்மையை சொல்றேன்ப்பா மிகச்சிறந்த பேச்சாளரும் கூட ஆனால் தமிழகம் பாரதியினுடைய எழுத்தை தெரிந்திருக்கிறதா அல்லது பேச்சாளர் எந்த முறையில் அறிந்திருக்கிறார் இதுக்கு பாரதி பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா மக்களே பதில் சொல்லிட்டாங்க நன்றி வணக்கம் என்னையா இந்த ஆண்டனி பேசுற பேச்சு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை படிக்கிற பொழுது படிக்கிற போதே நமக்கு அப்படியே உடம்புல ஒரு சிலிப்பு ஏற்படும் அது ராஜாராம் சொல்ற போது எத்தனை கைதட்டுகள் என்னமா கேட்குறாங்க கூடயே வர்றாங்க எனக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சு புகிர போறாங்க எங்கேயா தீய கிய வைக்க கல்ல விட்டு கிரிய அப்படின்னு அந்த பயம் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு ஆவேசம் அந்த பேச்சில் அவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேசியிருந்தா எப்படி பேசியிருப்பார் இல்லைன்னா உலக முழுக்க இருந்த தமிழ் மக்கள் இந்திய மக்கள் அவர் பெண்ணையை போய் அவர் பெரிய படையை உருவாக்குவாங்கன்னு சொன்னால் அவர் எவ்வளோ பேச்சாளராக இருந்திருந்தாலும் அப்படி நடந்திருக்கும் இதெல்லாம் யோசிக்கணும்ல இவ்வளவெல்லாம் இருக்குங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க எழுத்துக்குத்தான் சொல்ல போறீங்களா கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே வாங்க வாங்க மருத்துவ சிவராமன் அவர்கள் வாங்க முதல் கேள்வி எனக்கு முன்னால் பேசிய வந்த பேராசிரியர் அவர்கள் நேதாஜி முழங்கினார் ஆண்டனியின் குரல் எப்படி இருந்ததெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆண்டனி அவர் காதல வந்து பேசிட்டு போனாரா இல்ல நேதாஜி வந்து பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து பேராசிரியர் என் பேசினாங்களா இதையெல்லாம் எங்கிருந்து கற்றார் அவர் எந்த எழுத்திலிருந்து அவர் கற்றார் இந்த அத்தனை பேச்சுக்கும் வித்தே எழுத்துதான் எழுத்தை படிக்காமல் இப்படி ஒரு உரை ஆட்ட முடியாது ஐயா நடுவர் ஐயா அவர்கள் பேசினார் பேசும்போது அறிமுகம் சொல்லும் பொழுது மார்க்ஸ் குழந்தையை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னதை சொன்னார்கள் மார்க்ஸ் வந்து ஐயா கிட்ட நேரடியா பேசினாங்களா படிச்சேன் மார்க்ஸை நான் பார்த்ததில்லை கார்ல் மார்க்சின் மூலதனத்தை நான் படித்திருக்கிறேன் ஏங்கல்ஸ் படித்திருக்கிறேன் காந்தியை படித்திருக்கிறேன் நான் காந்தியுடைய பார்த்ததில்லை பேசினதில்லை அத்தனையும் எழுத்துக்களாக அவை எழுத்து வடிவில் வந்ததற்கு அப்புறம் பேராசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்து அவற்றை படித்திருக்கிறோம் இத்தனை பெரிய கூட்டம் இங்கே கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான நூல்களை வாசிப்பதற்கு தான் வந்திருக்கிறது அங்க ஏதே உள்ளே ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரா இல்ல அது பேசிட்டு தான் நேரம் ஓடியிருப்பாங்க 
அங்கே பக்கத்துல ஒரு அறையில மாசாத்தியார் பேசிட்டு இருக்காங்க பக்கத்திலே மெஸ்ஸியும் மனுஷபுத்திரனும் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஒரே காலத்தில் சங்க இலக்கிய நூலும் சமகாலத்து ஒரு புதுக்கவிதையும் இருப்பது எழுத்தில் மட்டும்தான் சாத்தியம் என்பதை இங்கே உறுதிபட சொல்லுவார் சாமானியனுக்கு பேச்சு உசு பேத்தும் தான் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் சாமானியனுக்கு உசு பேத்துவதற்கு உரை வேண்டும் பேச்சு வேண்டும் அந்த உசு பேத்தக்கூடிய உரையின் உணர்வு மூலதனம் எழுத்திலிருந்துதான் வர வேண்டும் அந்த எழுத்தை பற்ற படித்து கற்றறிந்து ஒரு ஆசிரியனாக ஒரு நூலை படித்ததனால் தான் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை காந்தியும் நேதாஜியும் அத்தனை பேரும் பேசி இருக்கிறார்கள் ஐயா ஊர் மதுரை பக்கத்துல தோன்றாங்க தோண்டி தோண்டி உலகின் முதல் நாகரிகம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தோண்டினால் உள்ள இருந்து என்ன யார் செய்வேங்க யாராவது பேசிட்டா இருந்தாங்க அங்க இருக்கிற மட்பாத்திரத்தின் கீழடியின் எழுத்து தான் இன்றைக்கு தமிழனை உலகெங்கும் உற்று பார்க்க வைத்திருக்க எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் நகர்த்தும் நம்மளுடைய அத்தனை அறிவையும் கடத்தும் அத்தனை சாதனைகளுக்கும் அத்தனை மாற்றங்களுக்கும் இத்தாக இருக்கும் பெரியாரோ காந்தியோ மார்க்சோ ஏங்கலோ எந்த அத்தனை பேருடைய அறிவும் எழுத்து வடிவில் வந்ததால் தான் இந்த சாதிக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் ஏன் சமய நூல்களை இப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் நபிகள் நாயகத்தை பார்த்ததில்லை குரானை பார்க்கிறேன் ஏசுநாதரை பார்த்ததில்லை விபிலியத்தை பார்க்கிறேன் கீதை பார்க்கிறேன் அங்கே நான் கிருஷ்ண பராத்மாத்தை பார்த்ததில்லை அவை அத்தனை உலகின் அத்தனை சமய நூல்களும் எழுத்துக்களாக வந்ததனால் தானே இன்றைக்கு அவற்றை நாம் படித்து ஒழுக்க வழிகளை நோக்கி நகர்கிறோம் எழுத்துக்கள் தான் ஆதாரமான அடிப்படையான விஷயம் ஒரு ஒரு காதலனுக்கும் காதலிக்கும் நடுவில் ஒரு பேச்சு இருக்காது அழகான ஒரு மௌனம் இருக்கும் பேச்சு இருந்தா அங்க காதல் இருக்காது அந்த மௌனம் கூட ஒரு கவிதையாக ஒரு மொழி கவிதை மொழியில் அவை எழுதப்படும் போதுதான் காதல் காலத்திற்கும் நிற்கும் அவ்வளவு ஒரு வீச்சு எழுத்தில் மட்டும்தான் உண்டு நண்பர்களே அவர் பேசும் பொழுது அத்தனை அஹ் அவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து இப்படி எல்லாம் உசுப்பேத்தி உணர்வேத்தி தான் சுதந்திரம் கிடைத்தது சுதந்திரம் சுதந்திரத்துக்கு அத்தனை பேரும் அன்னைக்கு வந்து டெல்லி சொல்லுவோம்னு சொன்னதற்காகத்தான் அத்தனை பேரும் நகர்ந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அவர்கள் ஒரு இது மாதிரியான ஒரு ஊக்கம் தரக்கூடிய நூல்களை படிக்காமல் போனால் ஒரு வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் இவை எங்க சாத்தியமாயிருக்கும் அறிவியல் உலகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஐன்ஸ்டீன் வந்து யார்ட்டாவது பேசியிருக்காரா நியூட்டன் பேசியிருக்கிறாரா ஜேம்ஸ் வாட் வந்து யார்ட்டாவது பேசியிருக்கிறாரா அவர் பேசினா விளங்கியிருக்குமா நமக்கு அந்த ஐன்ஸ்டீனும் சரி ஜேம்ஸ் வாட்டும் சரி நியூட்டனும் சரி அவருடைய அறிவியல் எழுத்துக்கள் தான் இன்றைக்கு வந்து அத்தனை அறிவியல் தளத்திலும் நம்மை அடுத்தடுத்த தளத்திற்கு உலகின் அத்தனை சமூகம் நகர்வதற்கு அறிவியலுக்கும் எழுத்து தான் ஆதாரமாக இருக்கிறது எனக்கே ஒரு அனுபவம் சுவிட்சர்லாந்துல ரே நதிக்கரையில ரேனுடைய நீர்வீழ்ச்சிக்கு மேல உச்சியில நான் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன் நானும் ஒரு நண்பரும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கீழே இருந்து ஒருத்தர் கத்துறார் ஐயா சிவராமனா சிவராமனா கையை கொச்சு கட்டுறாரு அப்படியே இருங்க நாங்க வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் அங்க வந்து மலையில இருந்து மேல வர்றதுக்கு லிப்ட் வச்சிருக்கான் நேரம் சருன்னு ரெண்டு நிமிடத்துல மேல வந்துட்டு ஐயா நான் உங்க ஆராதனை படித்திருக்கிறேன் அதை படிச்சு நாங்க வீட்டுல சுவிட்சர்லாந்துல ரேல ஜூரிச்சில நான் திணையில புழுக்கட்டை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவனை சொல்ற அன்றைக்கு நான் அடைந்த ஆனந்தம் வேற என்னைக்கு நான் பல நூல்கள் எழுதியிருக்க பல பேச்சுகள் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆனந்தம் எங்கும் எனக்கு கிடைத்ததுல அவர் புலம்பெயர்ந்து வந்த ஒரு தமிழர் அவர் ஈழத்திலிருந்து வந்த ஒரு தமிழர் அங்கே பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரையும் என்னையும் இணைத்த புள்ளி திணையை கொண்டு வந்து சூரிச்சில் நிறுத்திய புள்ளி எழுத்துதான் பேச்சு அல்ல நண்பர்களே சமகாலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசுறோம்னா இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பேச்சு போய் சேரும் அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை கடத்தும் சாமானியர்களுக்கு சில உரைகள் கொண்டு சென்று அவர்களை உசுப்பேற்றும் ஆனால் சரித்திரம் தாண்டி சாதிக்க வைப்பது எழுத்து மட்டுமே என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் ஆறாம் விதையே படிச்சுட்டு ஒரு ஆள் போயிருக்கு நம்மளும் தான் எழுதுறோம் உள்ளூர்லயே கேட்க மாட்டேங்க பார்த்துட்டு நான் எழுதிருக்கேண்டா அப்படின்னா நீங்க எழுதிருக்கீங்க அவர் எழுதி எங்கேயோ இருக்க ஒரு ஈழ தமிழன் 
உலகமலாந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை இன்றைக்கும் எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ஈழ மக்கள் என்னமா போய் நின்று ஆறாம் தேதியை படித்து விட்டு அவருக்கு ஒரு ஆராதனையை செய்திருக்கிறாங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப பெரிய காரியம் நாயா எழுத்து தாயா நீ இவர் பேசுறாரு பேசுறது பூரா எதை பற்றி சொன்னாரு படிச்சுட்டு தானே பேசுறாரு கேட்டுட்டா பேசுனாரு படிச்சது தானே பேசிருக்கீங்க படிச்சது எதுல இருக்கு எழுத்துல தானே இருக்கு இதாயா பட்டி பண்றோம் இப்படித்தான் மடக்குவாங்க அந்த நேரத்துல போட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல எல்லா சமயவாதியும் வரிசையா உட்கார வச்சு உயிரை பத்தி உங்க அதே சொல்லு ஒவ்வொரு சமயவாதியும் சொல்லிட்டு உட்காரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் முடிஞ்சு போவான்ல இப்ப நீங்க நம்ம சமயவாதிகள் ஒரு மேடல உட்கார வச்சு சொல்ல சொல்லுங்க சாமிக்கு விரோதம் போயிடும் ஏன்னா கடவுளுக்கு ரோதம் ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு போயிருவான் சமயவாதிகளை வரிசையா உட்கார வச்சு என்னதான் சொல்ற ஏன்டா எல்லா பேரும் இப்படி இருக்கானே கஷ்டத்துல இருக்கிறானே வேற ஒண்ணு வேண்டாம் இந்த கொரோனா ஏன் வந்துச்சு இது சாமியே கொடுத்ததா இல்ல வேற எவ்வளவு ஒரு ஆசாமி கொடுத்ததா ஆசாமி கொடுத்ததா இந்த சாமி விரட்டி இருக்கணுமா இல்லையா கொஞ்ச சாமி வரட்டுமா சொல்லு சில சாமி சொல்றான்ல நாங்க தான் மெய்யான தெய்வம் விரட்டிடுவோம்ன்றால இப்ப விரட்டும் அப்படின்னா அது என்னைய விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான்றா ஆனா முடியாது அந்த காலத்துல இதுக்காக தான் ஆட்களை வச்சு வரிசையா உட்கார வச்சு பேசு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வா அப்படின்னு கொண்டு வந்தான் இப்ப பாருங்களேன் இவர் பேசி முடிச்ச உடனே அவரு கேள்விகளை போட்டு படிச்சுட்டு பேசுறத வச்சுக்கிட்டு என்னையா பேசுற எங்க கிட்ட அப்படின்னு அவர் போட்ட பாட்டை பார்த்ததும் நமக்கே கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்கு ஒருவேளை எழுத்துக்கு தான் இருக்குமோ நான் நம்மளை ஏமாத்தி விட்டாரோ நினைக்கிறோம்ல இல்லை அப்படி இருக்காது ஏதோ இருக்கும் இல்லாமல் இந்நாளுக்கு அவ்வளோ உயிர் தைரியமாக நிற்பாங்களா நம்ம அது பார்ப்போம் கேட்போம்ப்பா நம்ம சமூகத்தை கேட்போம் வாங்க வாங்க என்னுடைய அணைக்கு தலைமையேற்று பேசி இருக்கக்கூடியவர் வந்து இன்றிலிருந்து சரியாக முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக கல்லூரியிலே எனக்கு தமிழ் எடுத்த பேராசிரியர் அவர் எடுத்த பாடங்கள் எல்லாம் நினைவில் இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது நாம் படித்ததெல்லாம் நினைவில் இருந்தால் நாம் ஒவ்வொருவருமே ஒரு தகவல் களஞ்சியமாக இருந்திருப்போம் ஆனா அவரு கிளாஸ்ல சொன்ன ஒரு வாசகம் இன்னமும் நினைவில் இருக்கு சுத்தம் சோறு போடுன்றதுனால அமைதியா இருந்துராத சுறுசுறுப்பு தான் குழம்பு ஊத்தும் விடா முயற்சி தான் கூட்டு பொறியல் வைக்கும் அதனால தொடர்ந்து முயற்சி செய் வெற்றின்றது இன்னொருவரை நீ வெல்லுவதல்ல உன்னுடைய நேற்றை விட இன்று நீ முன்னேறி இருப்பாயானால் அதுதான் வெற்றி என்று அவர் சொன்னார்ல இன்று வரை அது என்னுடைய காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கு இதுதான் பேச்சினுடைய சக்தி என்று தோன்றுகிறது காற்று அதை அப்படியே உள்வாங்கி வச்சிருக்கிறது காலங்களை கடந்து அதை ஒருவர் சொல்லும் போது கூட அது கனத்தோடு சென்று சேருகிறது அன்னை தெரசா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் கல்கத்தா நகரத்தில் ஒருத்தர்கிட்ட போய் அன்னை கேட்குறாங்க என்னுடைய ஆசிரமத்து குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது தாருங்கள் அந்த நபர் என்ன மனநிலையில் இருந்தாருன்னு தெரியல அன்னையோட கையில் காரி உமிழ்ந்துட்டார் அன்னை கோபாவேசம் அடையலை அதே கருணையோட தான் இருந்தாங்க அந்த எச்சில் அப்படியே உடம்புல தொடச்சுக்கிட்டாங்க இதை நான் எனக்கு வச்சுக்கிறேனப்பா என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்க தன்னுடைய நிலைக்கு அந்த நபர் தாழ்த்தினார் தன்னுடைய உன்னதத்திற்கு அன்னை அவரை உயர்த்தினார் எச்சிலை கொடுத்த ஒருவனுக்கு அமிர்தத்தை பதிலுக்கு கொடுத்தார் அன்னை 
தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் போஷிப்பது என்பது சாமானிய லட்சணம் பரோபகாரம் தான் ஆத்மாவின் லட்சணம் என்பதை அவனுக்கு உணர்த்தினார் இந்த பட்டிமன்றம் நிறைவடைந்து விடும் நாம் சென்று விடுவோம் ஆனால் யாரோ ஒருவர் நாளைக்கு யாசிக்கும் போது எத்தனையோ ஆயுள் ரேகைகளை தன்னுடைய முக சுருக்கத்தில் தேக்கிய அந்த அன்னையினுடைய நினைவு வரும்போது என்னால இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா என்ற பணிவு நமக்குள்ள வரும்ல இதுதான் பேச்சு என்றைக்கோ பேசப்பட்டாலும் அதனுடைய வீரியம் இன்னமும் நம்முடைய இதயத்தை ஆக்கிரமித்து சமுதாயத்திலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறாரு தேசிய கட்சியை சார்ந்த ஒருத்தர் அண்ணாவை வச்சுட்டே கேட்கிறாரு தமிழ் எண்ணெய் தமிழ் எண்ணெய்னு சொல்றீங்களே அவள் எங்கே இருக்கிறாள் இதுக்கு லகுவான பதில் ஒன்று உண்டு தமிழ் எண்ணெய் எங்கள் உள்ளத்திலே இருக்கிறாள் எங்கள் இல்லத்திலே இருக்கிறாள் தமிழர்களினுடைய நாவிலே இருக்கிறாள் ஏதாவது ஒரு பதில சொல்லணும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குருவான ஒரு பதிலை சொன்னார் தமிழனை எங்கே இருக்கிறாள் என்று கேட்டீர்களே அவள் பாரத மாதாவின் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறாள் அண்ணா என்ற சொல்லுக்கு எட்டாததுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அண்ணாந்து தண்ணி குடிங்க அண்ணாந்து பாருங்க எட்டாத கடவுளுக்கு அண்ணாமலையார்னு பேரு ஆனால் அண்ணா தன் பேச்சின் மூலமாக எல்லோரையும் எட்டினார் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் எட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவர் ஏற்றி வைத்த திராவிட தீபம் இன்றைக்கும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு அண்ணாவினுடைய நாவுதான காரணம் இதற்கு பிறகு ஓஷோ அவர்களை சொல்லணும் இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் வந்து புகையிலைக்கு எதிரான விளம்பரங்களை தருது ஒரு காலத்துல வந்து புகையிலைக்கு விளம்பரம் கொடுத்துச்சு உங்களை போன்றவர்களை திருப்தி செய்ய இதால தான் முடியும் அப்படின்பா ஓஷோ அவர்கள் மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சாளர் அவர் என்ன செய்யறாருனா ஐநா சபையில ஒரு ஷரத்து போடுறாங்க பிறக்கும் போதே சுதந்திரமானவனாக பிறந்தவன் மனிதன் முதல்ல எடுத்தது அதை மறுக்கிறார் பிறக்கும் போதே அடிமையாக பிறந்த ஒரே இனம் மனித இனம் தான் ஒரு புலிக்குட்டி பிறந்து சில நாட்களில் நடக்க தொடங்கிவிடும் ஒரு சிங்க குட்டி பிறந்து சில மாதங்களில் இறை எடுக்க தொடங்கிவிடும் ஆனால் ஒரு மனித குழந்தை நான்கு ஐந்து வயது வரை பெற்றோருடைய அரவணைப்பிலேயே இருக்க வேண்டும் ஆகவே பிறக்கும் போதே அடிமையாக பிறந்தவன் மனிதன் மனித இனம்தான் அடிமை அவர் அப்ப சொல்றாரு இத அரசாங்கம் வந்து இன்னைக்கு ஸ்மோக்கிங் எதிரான விளம்பரங்களை காட்டும் போது அதை கொடூரமா காட்டுது தவறா சொல்லல ஆனா புகைக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த அட்டையை எப்படி திருப்பிடுவாங்க புகையை விட மாட்டாங்க ஆனா ஓஷோ அவர்கள் புகைப்பதனுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு அதை நான் பல நண்பர்கள்ட்ட பேசும் போது இது ஒரு நல்ல மனநிலையை கொடுத்திருக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா வேட்டை சமூகமாக இருந்தவன் தானே மனிதன் அப்ப வந்து விலங்குகளுக்கு முன்கால்களும் வாயும் வந்து வேட்டையாடும் போது வலிமையாக இருக்கும் மனிதனாக பிறந்துட்டோம் முன்கால்கள் கைகளாக மாறிடுச்சு வாயிலையும் அந்த வலிமை இருக்கு இப்ப கோபாவேசமோ உணர்ச்சியோ அதீத சிந்தனையோ வரும்போது புகை பிடிக்க தொடங்குறாங்க எப்படி ஆகுதுன்னா அவனுடைய கையில புகை வந்துருது வாய்க்கு அந்த சிகரெட்டை எடுத்துட்டு போறாங்க ஒரு சீராக புகையை உள்ள எழுக்கிறாங்க சீராக அந்த புகையை வெளியே விடுறாங்க அது ஒரு உணவு மாதிரியும் ஆகுது ஆனா ஓஷோ சொல்றாரு இது ஒரு வேட்டை சமூகத்தினுடைய உணர்வின் தொடர்ச்சி இது ஒரு இல் பிராணாயாமா இது ஒரு தவறான பிராணாயாமம் இது ஒரு ஃபால்ஸ் ஃபுட் இது ஒரு தவறான உணர்வு அப்படின்னு ஒரு புகைப்பதை பற்றின ஒரு பேச்சை அவர் பேசினத நாம நல்ல சில நண்பர்கள்ட்ட சொல்லும் போது அது ஒரு பாதிப்பை தருதுன்னா பேச்சு காலங்களை கடந்து அப்படியே நிற்கக்கூடிய வலிமை படைத்ததுன்னு சொல்லலாம் எங்களோட காலனியில மதுரையில முதல் முதல்ல வாரியார் சுவாமிகளோட பேச்சு அப்பதான் கேட்கிறோம் திடீர்னு பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு கோவில்ல பாதி சாலையில பாதி அப்படியே கூட்டம் பயங்கரம் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை வச்சுட்டு அன்றைய பேச்சு சொல்லணும்னா ஒரு தேர்ந்த ஆடியோ வீடியோ ரெக்கார்டிங்கு அதை கரெக்டா எடிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணா 
எப்படி அமைதியாக இருந்து எங்கெங்க கை தட்டணுமோ அங்கங்க கை தட்டி எங்கெங்க சிரிக்கணுமோ அங்கங்க சிரிப்பொலி வருமோ அப்படி ஒரு ரெக்கார்டிங் மாதிரி இருந்தது வாரியார் சுவாமிகளோட பேச்சு அதில் அவர் சொல்றாரு கடவுளுக்கு செய்யறத விட மக்களுக்கு செய்யறதா முக்கியம்ன்றத சொல்லணும் அப்பெல்லாம் அந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் தெரு தெருவா இருக்கும் இப்போ இருக்கு அது பார்வையில புலப்படல அவர் சொல்ற போஸ்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க லெட்டர் போட்டீங்கன்னா ஹெட் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் அந்த லெட்டர் சேரும் ஆனா ஹெட் போஸ்ட் ஆபீஸ்லயே லெட்டர் போட்டீங்கன்னா அது போஸ்ட் பாக்ஸுக்கு வராது தெருவிலே இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு நீங்கள் உதவினால் அது கடவுளுக்கு போய் சேரும் கடவுளுக்கு செய்தீர்களே ஆனால் ஏழைகளுக்கு வராது அதனால் ஏழைகளுக்கு உதவுங்கள்னு சொன்னார் அதே கூட்டத்துல அவர் எப்படித்தான் அப்சர்வ் பண்ணாருன்னு தெரியல அவர் சொன்னாரு டீ கடையில போய் நீங்க டீ கேக்குறீங்க பயங்கர சூடா டீ கொடுத்துறாரு ஆனா டீ ரொம்ப சுடுது அப்படின்னே அவர் அந்த டீயை வாங்கி என்ன செய்வார்னா இன்னொரு கிளாஸ்ல மாத்தி கொடுப்பாரு இடமாற்றம் சூட்டை தணிக்கும் உங்களுக்கு கோபமா இருந்தா இங்க அதை போயிட்டு வாங்க அந்த கூட்டத்துல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இருந்தாங்க ஆனா அவர் எழுதின புத்தகங்கள் வச்சிருந்தாங்க நான் குறை சொல்லல அந்த கூட்டத்தினுடைய அளவுக்கும் புத்தகத்தோட அளவுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அவருடைய பேச்சை கேட்ட எல்லோருமே புத்தகத்தை வாங்கினாங்கன்னு சொல்ல முடியாது வாங்கின எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா வாரியார் சாமிகளினுடைய பேச்சு இந்த சமூகத்துல மிகப்பெரிய சமூக மாற்றத்தை ஆன்மீக துறையிலே கொண்டு வந்தது என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது அவரு ஒரு மணி நேரம் பேசியிருப்பாரு அப்படி ஒரு நிமிஷம் மாதிரி அது போச்சு கதையின் மூலமாக காலத்தை ஆட்சேபம் செய்வது அதான் கதா காலட்சேபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேடையில புத்தகம் கொடுத்தாங்க ஆனா பொதுவாக மேடைகள்ல பொன்னாடை பொருத்துவது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் உண்டு எனக்கு முதல்ல அது வந்து அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேஸ்ட் அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் அந்த பொன்னாடியை கொண்டு போய் வீட்டுல அடிக்க வச்சிருப்போம் அவங்களும் என்னமோ தேவையில்லாத இடத்த அடைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா அதனுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டால் சமூகத்துல பேச்சுக்கு என்ன மதிப்பு கொடுத்தார்கள் என்பது தெரியும் வர்மத்துல வந்து தற்காப்புக்கான வர்மம் உண்டு குடோரி வர்மம் ஒண்ணு உண்டு அது வைத்தியத்துக்கானது சைனீஸ் அக்கு பஞ்சர்ல எல் யூ ஒன் டூனு ரெண்டு பாயிண்ட் லங்ஸ் ஒன் லங்ஸ் டூனு அது வந்து தோள்பட்டையும் மார்பகமும் சேர்ற இடத்துல இருக்கும் குரல்ல பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல தான் ஊசியோ இல்ல அழுத்தமோ கொடுப்பாங்க அந்த காலத்துல சிறந்த வழியில பேச வேண்டி இருக்கும் இரவு நேரத்துல பேச வேண்டி இருக்கும் அப்ப வந்து குளிர் பாதிக்கும் அந்த பருவநிலை பாதிப்பு வந்து பேச்சாளர் வந்து ஒரே ஸ்தாயில பேச முடியாம அவருடைய குரலை கெடுத்துரும் அப்ப அந்த லங்ஸுக்கான பாயிண்ட மூடணுன்றதுனால கதகதப்புக்காக ஒரு ஆடையை போர்த்துவாங்க பேசக்கூடியவர்கள் அந்த ஆடையை போத்திக்குவாங்க ஒரு தங்கமான பையன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உயர்ந்த குணம் உள்ளவன் அர்த்தம் தங்கமான மனசு அப்படின்னா உயர்ந்த குணமுள்ள மனசுன்னு அர்த்தம் அப்படி இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஆடை என்று தமிழர்களால் சொல்லப்பட்டது தான் அந்த பொன்னாடை அந்த பொன்னாடை என்பதே இந்த சமூகம் பேச்சுக்கு கொடுத்த மரியாதை என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சமூகம் பேசுறத கேட்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிதான் நமக்கு தோணுது செய்திகள் பாருங்க அறிஞர் அண்ணாவில இருந்து தொடங்கி அவர் அதுக்கு இவரை வியாக்கியானம் கொடுத்தார் பாருங்க அதை முடிச்சுட்டு வாரியார் சாமிகள்ட்ட வந்துட்டார் அவர் வாரியார் சாமிகளுக்கு வந்து கூட்டம்னா குறைச்ச கூட்டமா வந்துச்சாங்க பயங்கரமான கூட்டம் அது எல்லாம் நிம்பிட்டு போய் எல்லாம் இருப்பான் ஒரு கேள்வி கேட்பாரு அவன் பதில் சொல்லிடுவான் அதுக்கு ஒரு பிரசவத்தை குத்தி கொடுத்துடுவாரு வச்சுக்கடா அப்படின்னு அப்படி பரப்புனார் அவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச்சாளர்கள் அவர் சொன்னதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் இருக்குது இதுக்கு ஓசோ வரைக்கும் போகிறாரு இவ்வளோ தூரம் சொல்லி பிடிச்சிட்டாரா கேட்க ஆசையாக தான் இருக்குது நேரம் இல்லையே கட்சியில் பேச வேண்டியிருக்கு இந்த பக்கத்தில் காற்று கிடைக்க வரம்மா வாங்க கவிதா ஜவர் வாங்க எதிரணியில இருந்து சண்முகம் சார் ரொம்ப அருமையா பேசுனாங்க அப்புறம் என்ன 
சிகரெட் தத்துவம்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த ஓசோ சொன்ன தத்துவத்தை ஓசோ சொன்ன வார்த்தைகளை அவர் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் சொல்லி நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் எங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்றால் ஓஷோ எழுதிய தத்துவ புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அதை அவர் பேச்சாக மாற்றினார் கூட வந்து உட்கார்ந்து ஒரு சிகரெட் பாக்கெட் எடுத்து கொடுத்து தம்பி இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு ஒரு நல்ல பேச்சாளர் இருக்கிறார் என்றால் அவர் நல்ல எழுத்தை வாசிக்க கூடியவராக இருந்தால் தான் இப்படி பேச முடியும் இன்னைக்கு ராஜாராம் ஐயா அவர்களும் சண்முகம் அவர்களும் இவ்வளவு சிறப்பாக பேசுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் மனதிற்குள் இருக்கக்கூடிய ஆழமான வாசிப்பு இங்கே நின்று பேசி இருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் சும்மா ஒண்ணுமே படிக்காம பேசிட முடியுமா ஐயா அறிஞர் அண்ணாவை பத்தி சொன்னீர்களே அறிஞர் அண்ணா தம்பிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் தான் அரசியல் நாகரிகத்தை இந்த திராவிட மண்ணில் விதைத்தது என்பதை நீங்கள் மறுக்க முடியுமா வாரியார் சுவாமிகள் இருக்கும் போது அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் கவனிக்கப்படவில்லை உண்மைதான் ஆனால் இன்றைக்கு வாரியார் சுவாமிகள் இல்லாத காலத்தில் நீங்க புத்தக கண்காட்சியில போய் பாருங்க வாரியார் சுவாமி எழுதிய எழுத்துக்கள் இன்றைக்கும் ஆன்மீகத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது எல்லார் வீட்லயும் வாரியார் சுவாமி புக்கு இருக்கு ஏனால் எழுத்து காலத்தை கடந்து நிற்கும் வல்லமை கொண்டது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தமிழ்நாட்டுல தமிழ் மண்ணில் சிறந்த பேச்சாளர்கள் இருந்திருப்பாங்கல்ல யாராவது நமக்கு தெரியுமா அன்னை தெரசா அவர்கள் எழுதிய ஒரு வாசகம் இன்னைக்கு சமயம் கடந்து எல்லார் வீட்டிலையும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரார்த்தனை செய்கின்ற உதடுகளை விட உதவி செய்யும் கரங்கள் வலிமை மிக்கவை என்று அன்னை உங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுப்பதில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டால் ஒரு தீர்வு சொல்வதில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டால் ஒன்னு செய்ய நீங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு உங்கள் தேசத்தில் வாழுகிற கடை கோடி மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் என்றால் அந்த முடிவை எடுங்கள் இல்லை என்றால் விட்டு விடுங்கள் இந்த சிந்தனை காந்திக்குள்ள எப்ப எழுந்தது தெரியுமா கடையனுக்கும் கடை தேற்றம் என்று ரஸ்கின் எழுதிய புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் வருடம் ரயில் பயணத்தில் படிக்கும் போது அவருக்குள் ஏற்பட்ட அக எழுச்சி தான் ஒரு வழக்கறிஞரை தேச தந்தையாக மாற்றியது எழுத்து கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்துச்சியா மகாத்மாவா எங்கேயோ தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்தவரை ஒரு எழுத்து கொண்டு வந்து இந்தியாவிற்கு நுழைத்தது என்றால் மறுக்க முடியுமா அதனாலதான் பாரதி சொன்னான் எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோளும் தெய்வம் என்று சொன்னான் பேச்சாளர் தெய்வம் மைக்கு தெய்வம் என்று அவர் சொல்லவில்லை உலகத்தை உலகத்தை தன் உள்ளங்கையில் அடக்கிய மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவருக்கு பாரசீக மன்னர் பாராட்டி ஒரு அழகான மிக அலங்காரம் நிறைந்த ஒரு தங்க பெட்டியை பரிசாக தருகிறார் அந்த தங்க பட்டியில என்ன வைக்கலாம் நண்பர்கள் அலெக்சாண்டர் கேட்கிறார் இதுல வைரங்கள் வைக்கலாமா வைடூரியங்கள் வைக்கலாமா கிரீடத்தை வைக்கலாமான் ஆளாளுக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க அலெக்சாண்டர் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் இந்த அழகான மதிப்பு மிக்க பெட்டியில் தகுதி வாய்ந்த பொருளை வைக்க வேண்டும் அந்த பொருள் என்ன தெரியுமா ஹோமர் எழுதிய எலியட் என்கின்ற காப்பிய நூல் தான் இதற்குள் வைக்க தகுதியானது என்று சொன்னார் தான் சாகும் தருவாயில் தன் தலைமாட்டில் அலெக்சாண்டர் வைத்திருந்த பொருள் அந்த எலியட் என்கின்ற காப்பியம் அந்த காப்பியம் எழுத்து ஒரு சாதாரண இளைஞனை உலகத்தையே வெல்லக்கூடிய ஆற்றலை தந்தது நடுவர் அவர்களே ஏன் அம்படு தூரம் போனோம் நம்ம குற்றாலத்துல வட்ட தொட்டி வைத்து இலக்கியம் வளர்த்த ரசிகமணி டி கே சி அவருடைய அருமை புதல்வர் தீத்தாரப்பன் இளம் வயதிலே இறந்து போயிடுறார் சோகமா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் டி கே சி கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஒரு இரங்கல் பா ஒரு பாடல் ஒரு கவிதை எழுதி அவருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் துக்கம் விசாரிச்சு அந்த கவிதையை வாங்கி படிக்கிறார் எப்பாரும் போற்றும் இசை தமிழ் செல்வா என் அப்பா அழகிய செல்லையா நான் இப்பாரில் சிந்தை குளிர சிரி தொழிலும் உன் முகத்தை எந்த நாள் காண்பேன் இனி என்று அவருடைய மகனுக்காக இவர் இரங்கற்பா எழுதுகிறார் மகனை இழந்து சோகத்தில் இருக்கும் டி கே சி அந்த கவிதையை படிக்கிறார் அந்த இரங்கற்பாவை வாசிக்கிறார் வாசித்து முடித்து விட்டு என்ன சொன்னார் தெரியுமா நண்பர்களே இப்படி ஒரு பாடல் 
இப்படி ஒரு கவிதை என் தமிழ் மொழிக்கு கிடைக்கும் என்றால் இன்னொரு மகனையும் நான் இழக்க தயார் என்று சொன்னார் எழுத்து ஆற்றல் எழுத்து அப்படி ஒரு மன ஆற்றலை மன ஆறுதலை மன தேர்தலை தரும் ஆனால் பேச்சு அந்தந்த நிமிடத்தின் மழையை போன்றது எழுத்து என்றைக்கும் நிலைத்து நிற்கும் கடலை போன்றது அது என்னைக்கும் அலையடித்துக் கொண்டே நம்ம மனசுல நிற்கும் பேச்சு மழையில் நனைஞ்ச உடனே போயிருவோம் ஆனால் கடல் நமக்குள்ளே ஏற்படுகிற அலை மாதிரி எழுத்து அப்படியே ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன வரிதான் ஒன்னும் பெருசே கிடையாது அமுத பாரதின்னு ஒரு கவிஞர் ஹைக்கு மூணு வரியில தான் எழுதுவார் நீங்க அதை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க மனநிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கவிதை அப்படியே மாறி போயிடும் ஒரு சின்ன கவிதை தான் எழுதியிருக்கிறார் விஷம் பாய்ச்சும் பாம்பு கூட உணவு கொடுக்கிறது பாம்பாட்டிக்கு விஷம் பாய்ச்சும் பாம்பு கூட உணவு கொடுக்கிறது பாம்பாட்டிக்கு இவ்வளவுதான் அந்த கைக்கு ஆனா இது பாம்புக்கும் பாம்பாட்டிக்கும் உள்ள கவிதையா இத படிச்ச உடனே உங்களுக்குள்ள என்ன தோணுது எங்க விஷம் கொடுக்கிற பாம்பு கூட ஒருத்தனுக்கு சோறு போடுதியா சோறு போட்டு பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த பிள்ளை விஷமாக நம்மை கக்குகிறதே முதியோர் நிலத்துக்கு விரட்டுகிறதே என்கின்ற எண்ணத்தை நமக்குள்ள ஏற்படுத்துகிறதா இல்லையா எழுத்தின் வன்மை எழுத்தின் வலிமை நீங்க படிக்கிறவர்களுக்குள்ளே ஏற்படுகிற வித்தியாச வித்தியாசமான சிந்தனையை எழுத்து மட்டும்தான் தர முடியும் ஒரு வரி எழுத்து மாத்திரியா ஒரு வரி நமக்குள்ள ஏற்படுத்துகிற பாதிப்பு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் என்னுடைய தோழி ஒருத்திங்கயா ரொம்ப அன்பானவர் ஆனா அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்க அவளை ஏதாவது சொல்லி காயப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ ஸ்டேட்டஸ்ல ஒரே ஒரு வரி தாங்க வச்சு அவளுடைய மன அழுத்தத்தை மன வேதனையை ஒரே வரியில எழுதுனான் ஊசிகள் நிறைந்த உலகில் அன்பால் நிரம்பிய பலூன்கள் பாவம் ஊசிகள் நிறைந்த உலகில் அன்பால் நிரம்பிய பலூன்கள் பாவம் ஒரு <laughs> 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 வழிக்கு <laughs> அப்படி படிக்கும் போது பைண்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு புத்தகம் வருகிறது ஐசன் வாட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எழுதின இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி மைண்ட் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறார் அது வரைக்கும் வாழ்க்கை என்பது விதியால் தள்ளப்பட்டது என்று தன்னை நொந்து போனவர் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்க வாசிக்க விதி என்பது உலகத்தில் இல்லை மனித மனம் நினைத்தால் விதியை மாற்றி அமைக்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையை புத்தகம் அவருக்கு தந்தது அவர் தைனமோவை கண்டுபிடித்தார் அறிவியல் உலகில் தன்னுடைய வரலாற்றை பதிவு செய்தார் என்றால் புத்தகம் மாமனிதர்களை உருவாக்கும் பேச்சு ரசிகர்களை மட்டுமே உருவாக்க மறந்துவிடாது ஒரு <laughs> இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களா இருந்தாலும் இவ்வளவு இன வெறியோட இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுங்க அப்படின்னு அப்ப நீதிபதியா இருந்தவங்க ஒரு பெண் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கவும் முடியாது சின்ன பசங்க சிறார் ஜெயில போட்டா இன்னும் மோசமானவன் தான் வெளியில வருவான் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான தண்டனையை கொடுத்தாங்க என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அந்த அஞ்சு பசங்களுக்கும் பனிரெண்டு நல்ல புத்தகங்களை கொடுத்து ஒரு வருஷம் டயம் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு புத்தகத்தை படித்து ஆய்வு செய்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்தில் நீங்கள் அதை ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆணையிட்டார் இதுதான் தீர்ப்பு இப்ப நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த பசங்களால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரவில்லை ஒழுக்கம் மிக்கவர்களாக கண்ணியம் நிறைந்தவர்களாக அவர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் என்றால் எழுத்து மன மாற்றத்தை சமூக மாற்றத்தை இந்த உலகத்தில் விதைக்கக்கூடிய ஐயா மீம்ஸ் சொல்றாங்களையா மீம்ஸ் ஒரு சின்ன படத்தை போட்டு ஒரு வரி எழுத்து அது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியத்தை நமக்குள்ள எழுப்புகிறது உன்னேத்து ஒண்ணு படிச்சேங்க ஒரு ஒரு முட்டைய உடைச்சுக்கிட்டு ஒரு கோழி குஞ்சு எட்டி பாக்குதியா அந்த கோழி குஞ்சு சொல்றதா ஒரு வார்த்தை 
இந்த கோழி குஞ்சு என்ன சொல்லுது உள்ளேயே இருந்தா அவிச்சு சாப்பிட்றாங்க வெளியில வந்த அடிச்சு சாப்பிட்றாங்க இப்ப நாம என்ன செய்யறது ஒரு வரி தானங்க நம்ம அசைவம் சாப்பிடுகிறவர்களுக்குள்ளே எவ்வளவு ஆசையா நம்ம ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிடுறோம் எவ்வளவு ஆசையா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிடுறோம் ஆனால் அந்த வரியை பார்த்த உடனே ஒரு உயிரின் வாதை அதோடைய வேதனை எப்படி இருக்கிறது இதை போய் நம்ம எப்படியா சாப்பிடுறோம் மனசுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை அது ஈஸியா ஏற்படுத்தி ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்துகிறது அதுதான் எழுத்தி நாற்றல் அதனாலதான் சிவபெருமானே பிரளைய காலத்தில் உலகமே அழிந்து போய் தனிமையில் இருக்கும் போது தனக்கு துணையாக மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசகத்தை ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறார்னு மனோன்மணியம் பேசுகிறது என்றால் எதிரே இருப்பவர்களை கவனப்படுத்தி பேசுவது பேச்சு எதிர்கால தலைமுறையையும் மனதில் வைத்து எழுதப்படுவதுதான் எழுத்து எழுத்து என்பதை இந்த மானுட குணம் எழுவதற்கு தான் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பேச்சு எதிர் இருப்பவர்களை பார்த்து பேசப்படுவது அவர்களுக்காக எழுத்து எதிர்கால தலைமுறையை நோக்கி எழுதப்படுவது என்ன வேடிக்கை பார்க்கல இந்த முட்டை கொடுக்கற குஞ்சு என்ன சொல்லிச்சு உள்ள இருந்தா உடச்சு குடிச்சு வெளியே வந்தா அடிச்சு சாப்பிட்டுறாங்களாம் என்ன செய்யறது என்ன மாதிரி அது ஒரு ஒரு சின்ன கவிதையில என்னென்ன விஷயத்த சொல்லிவிட்டா பார்த்தீங்களா அதுதாயா எழுத்து அதனுடைய ஆற்றலே தனி அப்படி நிற்கிறாங்க உற்சாகமா தான் இருக்கு இல்ல என்ன கூட்டம் பாருங்க இந்த இந்த எழுத்தையும் பேச்சையும் கேட்கறதுக்கு மக்கள் எவ்வளவு நேரம் நின்று கேட்கிறாங்க அவருடைய பாதங்களை எல்லாம் தொட்டு அணைக்கிறாங்க எங்க வகுப்புகள்ல இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க வகுப்புகள்ல வந்துட்டாரா வந்துட்டாரா கொண்டு போறான் கிளம்பிடுறான் ஆனா இங்க பாருங்களேன் அவ நிக்கிற தோரணை என்னென்ன பேசுறாங்கன்னு காரணம் என்ன அடுத்த வர இருக்குது ராஜா காத்து கிடக்காரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுற பேச்ச கேட்ட ஒரு பாடு இப்படி இல்லாம போய் பேசுவாங்க இப்படி இல்லாம இதுல ஒரு நியாயம் வேண்டாமா அக்கிரமத்துக்கு ஒரு அழகு வேணுமையா அப்படின்னு அவரு ஆவேசம் கொண்டுட்டாரு நிறுத்தி வைக்கலாமா வாங்க ஐயா வாங்க இங்க வந்துடுறீங்களா அதுவும் நல்லது தான் எனக்கு முன்னாலே மிக சிறப்பாக பேசிய இல்லை எதிர்காலத்துக்காக எழுதிய எழுதிய பேசினாங்களா எழுதினாங்களா பேச்சையே எழுதினாங்க காற்றுல எழுதுவது ஒலி இவங்க ஏதோ எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க பேரை வந்து இப்போ இந்த எழுத்தாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டு இந்த அம்மா இப்ப கவிதா ஜவஹர் எழுத போகும்போது கரிசல் காரி அப்படி எல்லாம் பேர் வச்சாதான் வாசிப்பாங்களாம் நானும் என்னென்னமோ மாப்பாசான்ல இருந்து மேக்சிம் கார்கி ஏதாவது எடுத்து சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா கடைசியில மீம்ஸ் எழுதுனவனை போனாட்டாங்க கோழி என்ன சொன்னது முட்டை என்ன சொன்னது இதாவது பரவாயில்ல அவங்க நண்பர் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வச்சாங்களாம் அந்த எழுத்து மாபெரும் எழுத்துட்டாங்க இருக்கிற எழுத்தாளர்கள்லாம் பாவம் யா இவ்வளவு கடையை போட்டு உட்கார்ந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போட்டது இதெல்லாம் எழுத்துன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்குனா இதாவது பரவாயில்லைங்க இத்தனை கேமரால எடுத்துக்கிட்டு இருக்க பிரளைய காலத்துல சிவபெருமான் திருவாசகத்தை ஜெராக்ஸ் எடுத்தாராம் போடாதூக்கு <laughs> 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 தங்கள் காலம் முடிந்த பிறகு வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவரை சுவிச்சர்லாந்து 
அவர் இங்கிருந்து யாரு தொந்தரவு வேணாம்னு காலி டேக் சுவிட்சர்லாந்து போயிருக்கிறார் அங்க மலை உச்சியில போகும்போது ஒரு ஆள் கீழே இருந்து கூப்பிட்டு சார் ஆறாம் திணை நல்ல வேலை அந்த இடத்துலயே திணை பொங்கல் வச்சு கொடுக்காம இருந்தா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க எப்படி இவரை தெரிந்தது அடையாளம் சொல்லுங்க பாப்போம் அவ்வளவு உயரத்துல பணியில தலைக்குள்ள அவர் போட்டிருந்திருப்பாரு எப்படி தெரிந்தது சன் தொலைக்காட்சியில கல்யாண மாலையில தொடர்ந்து பேசினதுனாலதான் இவர் தான் உங்க மூணு பேர்த்தையுமே கேக்குறேன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் பாருங்க தரையில உட்கார்ந்து இருக்காங்க சார் இந்த இடத்துல நான் சொல்றது தப்புன்னு தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க இவ்வளவு புழுதி இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இவ்வளவு மக்கள் வந்து தரையில உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு புஷத்தை கொடுத்துருங்க பெருமைக்குரிய பப்பாசியினுடைய சிறந்த பெண் எழுத்தாளர் விருது வாங்கிய பாரதி பாஸ்கர் வர்றாங்க மற்றும் நம் உறவினர் எல்லாம் வர்றாங்க எதிர்பார்க்காம <laughs> 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 அமர்ந்திருக்கும் போது இடையில் மௌனம் வேணுமா காதலியும் எதுக்காக தவம் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒண்ணுமே சொல்லலாம் சொல்லு அறிஞின் பேச்சு அந்த காலத்துல தியேட்டர்களை படம் ஓட்டுவதை நிறுத்தி விட்டு அவர் பேச்சை கேட்பதற்கு கட்டணம் கொடுத்து போனார்கள் கலைஞர் அவர்கள் எழுதாததா நெஞ்சுக்கு நீதியிலிருந்து அவர் எழுதாததா ஆனால் மேடையில் வந்து என் உயிரிலும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகள் என்ற ஒரு வரிக்காக காத்திருந்தாங்க கூட்டம் அப்படின்னா பேச்சுக்கு எல்லாம் இருக்கு சார் அந்த குரல் அதனுடைய ஆகர்ஷணம் அந்த சக்தி எவ்வளவு பெருசு அது சாதாரணமா சொன்னா முட்டையை பத்தி சொன்னா அது எல்லாத்தை விட பயங்கரம் நம்ம பேச்சு உலக இளவரசி டைனமோ கண்டுபிடித்தவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஏன் உலகத்துல என்னென்னத்தையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கா இப்பதான் இவங்க டைனமோக்கே வந்திருக்காங்க நல்ல வேலை டைனோ சார் டைனமோ ஒரு சின்ன கவிதை சொன்னாங்க விஷம் பாய்ச்சும் பாம்பு கூட உணவு தருகிறது பாம்பாட்டிக்கு இது இப்ப வந்த புது கவிதை அமுத பாரதி எழுதியது சொல்லி முடிச்ச உடனே இதற்கு விளக்கமும் சொன்னாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா இது பாம்பாட்டியதை பாம்பாட்டியை பற்றியதல்ல பாம்பை பற்றியதும் அல்ல சோறு போட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு நீ பிள்ளைகள் சோறு போடாம அவங்களை முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புற என்ற ஒரு படிமம் உள்ளே இருக்கிறது அதானுக்குமா சொன்னீங்க ஒரு புது கவிதைக்கே உரை போட வேண்டியிருக்க நிலைமை யோசிங்க இதுதான் அப்புறம் இது திரும்ப திரும்பி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஆண்டனி உங்களிடம் வந்து பேசினாரா வள்ளுவர் உங்களிடம் வந்து பேசினாரா சார் பேச்சுத்தான் எழுத்தாக பதிவானது முத முதல்ல நீங்களே சொன்னீங்க மகாத்மா 
மகாத்மா காந்திய பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க நம்ம கவிதா ஜவஹர் அவர் உடைகளை மாற்றினார் அரைய அடைக்கு மாறினார் அதுக்கு பின்னாடி இருந்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான் மதுரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அவர் மதுரை மெஜ்ரா காலேஜ் இருக்கு மதுரை கல்லூரி அந்த வளாகத்துல பேசுகிறார் பெருங்கூட்டம் அன்றைய சூழல்ல ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் வந்திருந்தாங்க இது ரெக்கார்டு அன்றைக்கு பேசும்போது சொல்கிறார் அந்நிய துணிகளை பகிஷ்காரம் செய்வோம் கதராடை உடுத்துவோம் இந்தியாவில் நெய்யப்பட்டதையே தான் நாம் கொடுத்துவோம் இந்த இந்தியாவில் நெய்வது இந்தியாவில் செய்வதுன்றது அன்னைக்கே தொடங்கிருச்சு ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் பேசிவிட்டு இறங்கி வருகிறார் அப்போது காந்திஜி அணிந்திருந்தது வடநாட்டுக்காரர்கள் உடுத்துகிற உடை மேல ஒரு தலப்பாக எல்லாம் இருந்தது அவர் வரும்போது வழியில் ஒருவன் ஒரு கேட்டான் ஒரு கேள்வி கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் கேட்டார் பாபுஜி நீங்கள் சொன்னீர்கள் எல்லாரும் அந்நிய துணிகளை பகிஷ்காரம் செய்ய வேண்டும் இந்திய துணிகளை உடுத்த வேண்டும் என்று இந்தியாவில் இருக்கிற இத்தனை ஜனத்தொகைக்கும் தேவையான துணி இந்தியாவில் நெய்யப்படுகிறதா முதல் கேள்வி நெய்யப்பட்டிருந்தால் உங்களை போலவே உடை உடுத்துவதற்கு இந்தியாவில இருக்கிற ஏழைக்கு காசு பணம் இருக்கிறதா கேட்டார் இந்த கேள்வியை காந்தியிடம் நேரடியாக ஒருவர் கேட்டான் அந்த இரவு முழுக்க அவர் விழித்திருந்தார் இரவு முழுக்க யோசித்தார் ஒரு சாமானியன் கேட்ட கேள்வி ஒரு பேச்சு அவரை மாற்றியது அப்போது யோசித்தார் ஏழை உடுத்துவது போல் இனிமேல் நான் உடுத்துவேன் என்று அரையாடைக்கு மாறினார் ஒரு கேள்வியில் மாறியது கடையனுக்கு கடைத்தேற்றம் அவரை மாற்றியது மறுக்கவில்லை அப்படின்னா அந்த நூலின் பிரதிகளை அவர் அச்சடித்து எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கலாமே நம்ம பேசுறீங்க நாங்களும் கேட்கிறோம் ஒண்ணு ரெண்டு செய்திகள் பாரதியார பத்தி சொன்னாங்க எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் தன் பேச்சுக்களை சொல்முகம் அப்படின்ற ஒரு நூலாக போட்டிருக்கிறார் நீங்க படிச்சு பாருங்க அதுக்கு முன்னுரையில எழுதுறார் எழுத்தாளன் சொற்பொழிவாளன் ஆகக்கூடாது என்று எப்போதும் சொல்லி வந்தவர் சுந்தர ராமசாமி மேடை ஏறவே கூடாது என்று மறுத்தவர் ஆற்றூர் ரவிவர்மா அவர்கள் இருவரும் மேடை ஏறி பேசும்படி ஆகி இருக்கிறது நானும் வேறு வழி இல்லாமல் தான் மேடை பேச்சாளனாக மாறினர் இது ஜெயமோகன் சார் சொன்னது தமிழ் சூழலில் எழுத்தாளன் எழுதுவதை மட்டும் செய்தால் தன் பணியை முழுமையாக செய்யாதவனாக மாறுகிறான் அப்படின்னா எழுத்தாளர்களே பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் போது ஒரு பத்து இருபது நாள் முன்னாடி ஒரு நூல் அறிமுகம் நடந்தது தே ஒரு இலையின் வரலாறு சிறில் அலெக்ஸ் என்பவர் மொழிபெயர்த்த ராய் மாக்சமுடைய ஒரு நூல் அது அந்த நூலை வெளியிட்டு பேசியவர் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் நற்செய்தியானது கிருஷ்ணர் தனி ஒருவனிடம் பேசியது கீதையானது சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் படித்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து சதவீதம் கூட இல்லை அந்த மக்கள் மத்தியில் சுதந்திர வேட்கையை உருவாக்கியது யார் உங்கள் எழுத்துக்களா சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் பேசினால் சிவம் பேசினால் சவம் எழுந்து நிற்கும் சொன்னாங்க சுப்பிரமணிய சிவாவும் வாவூசியும் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் விடுதலை வேட்கைக்காக பேசுகிறார்கள் கூட்டத்தில் இருந்து கேட்டவர் ஒரு முடிதிருத்தும் தொழிலாளி அடுத்த நாள் ஒரு வக்கீலுக்கு முடிந்திருத்த போகிறார் பாதி வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த வக்கீல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறார் சுதேசிக்காரர்களை கேவலமாக பேசுகிறார் அந்த மனிதர் பாதியில் முடிந்திருத்துவதை நிறுத்தி விட்டு எழுந்து போய்விட்டார் என்பது வரலாறு மீதியை சரி செய்வதற்கு தூத்துக்குடியில் எவரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த வக்கீல் திருநெல்வேலிக்கு போனார் என்பது நான் படித்த குறிப்பு சினிமாவிலே வந்திருக்கு அப்படின்னா படிக்காத மனிதனுக்குள்ளே சுதந்திர கனலை மூட்டியது யார் எழுத்தாளர்கள் சொல்றீங்க ஒண்ணு காதல் பத்தி சொல்றாங்க சார் தொடர்ந்து ஒரு காதலி முகத்தை அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்க முடியுமா சார் கல்யாணம் கட்டுறது வரைக்கும் பார்க்கலாம் இல்ல இல்ல அப்பவுமே பாத்துக்கிட்டு இருந்து சைட்ல திரும்புவா அப்புறம் அந்த மாதிரி என்ன அங்க பாக்குறேன்னா படகு திரும்பிடுவா தொடர்ந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆனா இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மேடையை பாக்குது 
என்னையே அந்த மேடையில் நீங்க வச்சிருக்கீங்க பாக்குற ஆளுவ மாதிரியா இருக்கு வீட்டிலேயும் ஒரு பேச்சு தெரிந்த ஆசிரியனால் தான் அந்த எழுத்தில் மறைந்திருக்கிற மறைபொருளை கொண்டு வர முடியும் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசினாரு எத்தனை பெரிய ஞானிகள் இந்த மண்ணில் பேசி இருக்கிறார்கள் பேசும் போது தானே கீழே இருக்கிறவர்களுக்கு ஞான வெளிச்சம் இருக்கிறது எழுத்து எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது அதன் மறைபொருளை சொல்லுவதற்கு ஒரு பேச்சாளர் தேவைப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பாரதியார் பத்தி சொன்னீங்களே இதே சென்னை திருவல்லிக்கேணி கடற்கரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல ரிபின் சந்திர பாலர் வந்து பேசுகிறார் மகாகவி பாரதி விஜயவாடா வரை போய் ரிபின் சந்திர பாலரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் எதற்காக கடற்கரையில் உட்கார்ந்து கவிதை எழுதுங்கள் என்பதற்காகவா பிபின் சந்திர பாலர் அன்றைக்கு வங்க மொழியில் பேசி இருப்பார் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசி இருப்பார் தமிழில் அவர் பேசி இருக்க மாட்டார் ஆங்கிலத்தில் பேசி இருப்பார் அவர் பேசிய பிறகு அந்த கூட்டத்தில் எழுந்த அந்த சுதந்திர வேட்கையை பற்றி பாரதி எழுதுகிறார் சென்னை வாசிகளின் நிதானம் எல்லாம் விபின் சந்திர பாலரின் சன்னிதானத்தில் பறந்து போனது இவர்கள் நிதான கட்சியாளர்கள் இவர்களின் நிதானம் எல்லாம் விபின் சந்திர பாலரின் சன்னிதானத்தில் பறந்து போனது என்றால் எத்தனை பெரிய பேச்சாக அது இருந்திருக்கும் எது மக்களின் கூட்டத்தின் உணர்வை மாற்றுகிறது எது இந்த சமூகத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது அதுதான் உண்மை நிறைய உலக பேச்சு இருக்கு நேரம் நெருக்கடினால ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ராமாயணம் நம்ம பாரதி மாடம் எல்லாருக்கும் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இலங்கைக்கு சண்டைக்கு போகிறது வானரப்படை ராவணன் இறுதி யுத்தத்துல மூல பல சேனையை கொண்டு வந்து நிறுத்துறான் அதாவது பல இடங்கள்ல இருந்து தேர்ந்த சண்டைக்காரர்களை கொண்டு வந்து கடைசி ஆயுதமா வச்சிருக்கிறார் ராவணன் இத பார்த்த உடனேயே வானர படைகள் அலறி ஓடுது எது வரைக்கும் ஓடுது இலங்கையில இருந்து கிளம்பி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு பார்டரை கிராஸ் பண்ணிருச்சு போனதுல கூட்டத்துல போன ஆள்ல ஒரு ஆள் ஜாம்பவான் அவரு சேர்ந்து போயிட்டாரு இப்போ ராமன் கூட இருக்கிறது ராமன் லக்ஷ்மணன் அனுமன் அப்புறம் அங்கதன் சுக்ரீவன் அஞ்சு பேர் தான் அங்க நிக்கிறாங்க இப்ப ராமனுக்கு என்னடா இது நம்ம பின்னாடி இருந்த படையே வானரப்படை அதுவும் எல்லாம் தாண்டி அவன் கட்டின பால வழியே ஓடியிருக்கான் ஒன்னே ஒண்ணு அதை தகர்க்காம ஓடியிருக்கான் மரம் இருந்தா மறந்துக்கிறாங்க அப்படி ஓடினவங்க போறப்ப சொல்லிருக்காங்க ராம ஆண்டானா ராவண ஆண்டா நம்ம அப்ப சொல்லப்பட்டதான் அது சொல்றாங்க ஏவன் ஆண்டா எனக்கு என்னையா நான் உசுர காப்பாத்தனும் அவங்கள பார்த்தாலே பயமா இருக்கு அப்படி போகும்போது இந்த ஆண்டனி ஆரேஷன் சொன்னார்ல இங்கிருந்து போறவ ராமன் சொல்றாரு ஸ்ரீராமன் சொல்றாரு போய் அவங்க எல்லாம் கூட்டு வாங்கடா சொல்லி பயந்து வெறிண்டு ஓடிய படையை அழைத்து வருவதற்கு போனவன் அங்கதன் ஜாம்பவான பார்த்து போன உடனே சொல்றான் இங்க எல்லாரையும் விட அறிவில் மிக்கவன் நீ தான் முதல் வரி ஏதோ சொல்றான் நீ பெரிய அறிவாளி இல்ல ஒருத்தட்ட பேசும்போது அப்படிதான் பேசணும் போன உடனே உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்க கூடாது எங்களோட பெரிய அறிவாளி நீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு அறிவு மிக்க நீ வந்திருக்கிற ராமன் திருமால் அவதாரம் எங்களுக்கு சொன்ன நீ தர்மம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் சொன்ன நீ முட்டாள் மாதிரி ஓடி வரலாமான்னு கேட்டார் ஆரம்பத்துல அறிவாளி மாதிரின்னு சொல்லி அறிவு இல்லாம கிருக்க மாதிரி பித்தன் மாதிரி ஓடி வரலாமான்னு கொஞ்ச நேரம் அங்கதன் பேசுனா ராம்பவான் மாறுனா அத்தனை வானரப்படையின் திரும்பி வந்தது வானரப்படையே ஒரு பேச்சை கேட்டு திருத்தி வந்ததென்றால் இந்த படம் வராதா இது இந்த படைக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா படைகளுக்குமே பேச்சு என்பது உண்மையிலேயே சமூகத்தை மாற்றக்கூடியது அதனால் தான் பேசியே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இந்த மண்ணிலே சாதனை படைத்திருக்கார் எழுத்து என்பது இதை விட நிரந்தரமானதுன்னு சொல்லலாம் 
காலம் கடந்து நிற்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை சமூக மாற்றத்தை சமூக மாற்றத்தை ஒரு மார்டின் லூத்தர் ஜூனியருடைய பேச்சு ஒரு வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுடைய பேச்சு அப்ரஹாம் லிங்கனுடைய கெட்டிஸ்பர்க் பேச்சு இது போன்ற பேச்சுகள் லட்சக்கணக்கானவர்களை மாற்றி இந்த உலக வரலாற்றையை திசை மாற்றியது என்றால் எழுத்துக்களுக்கு குறைவுன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா பேச்சு போகிற தூரம் இருக்கிறது இல்லையா எழுத்து நிரந்தரமானதுன்னா சொல்லி இப்ப யூடியூப் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப பாரதி மேடம் பேசுறாங்கன்னா அத்தனை சேனல்லையும் வருது பேச்சுக்கு ஒரு காலத்தில் இந்த கூட்டம் மட்டும்தான் இருந்தது இப்ப இது உலகம் முழுக்க போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பேச்சுக்கும் நீண்ட தொலைவு செல்கிற ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதனால் சமுதாய மாற்றத்தை சாதிக்கிற ஆற்றல் பேச்சுக்கே என்பதை மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரும் மிகச்சிறந்த பேச்சாளருமான திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் அடுத்த மேடையிலாவது ஒத்துக்கொள்வார் என்று கேட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பேச்சுக்கு எங்கெங்க போய் வந்திருக்காரு தடுக்கும் அடுத்த கூட்டத்தில் யாராவது ஒத்துக்கிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட முடிச்சு அவர் போயிட்டார் ஆனா பாரதி அதற்கெல்லாம் அசைற ஆளு இல்ல இப்ப கொஞ்ச நேரத்தில் தீப்பொறி பறக்க போகுது பாருங்க தண்ணியை குடிங்க தண்ணியை குடிங்க ராஜா சார் பேசி முடிச்ச உடனே ஐயோ எப்படி பேசிருக்காரு இல்ல அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி ஆரம்பத்துல இருக்கும் ஒரு மாயை இல்ல அவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுவதாக நினைத்துக் கொண்டு ஒரு கருத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த பட்டிமன்றத்தில் மருத்துவரும் கவிதாவும் நானும் பேசக்கூடாதம்மா நாங்க என்ன பேசணுமோ அதை எழுதி இங்க வச்சுட்டு நாங்க போயிடணுமா என்ன ஒரு நல்ல எண்ணம் பாருங்க இப்ப பட்டிமன்றம் என்பது பேசுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட மேடை என்பதனால் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ராஜா சார் சினிமாவில் நடிகைகளுக்கெல்லாம் அப்பாவா சில படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காரு சிவாஜி படத்திலேயே நடிச்சிருக்காரு இப்போ ரஜினி சார் பேசின உடனே இவருக்கு ஒரு டைலாக் கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க இவர் உடனே அங்கே போய் எனக்கு முன்னால் பேசிய திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லுவதே நான் மாதிரி அங்கே போய் பட்டிமன்றம் பேசுவீங்களா சினிமாவுக்கு நடிக்க போனால் சினிமாவில் கொடுக்கறத பேசணும் பட்டிமண்டபம் என்கின்ற கலை வடிவத்தில் நாங்கள் பேசுவதாலே பேச்சினாலே மறுப்பு சொல்லிக்கிறோம் அதனாலேயே நாங்கள் எழுதுவதை சிறப்பாக நினைக்கவில்லை என்ற முடிவுக்கு நீங்க வந்துட முடியுமா கவிதா பேசும்போது சொன்னாங்க சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களினுடைய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அவர்களினுடைய அந்த காவியத்திலே ஒரு படிமத்தை அவர் காட்டுகிறார் ஒருவேளை பிரளயம் வந்தால் சிவபெருமான் திருவாசகத்தினுடைய ஒரு பிரதியை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பார்னு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் கற்பனை செய்திருக்கிறார் ஒரு பிரதி அல்லது ஒரு படி அதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்னு சொல்றதுக்கு பதில ஒரு ஜெராக்ஸ வச்சிருக்காங்க இது ஒரு குத்தமாயா சிவபெருமானுக்கு எங்க இருந்து ஜெராக்ஸ் கிடைத்தது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு பேச்சாளன் தவறு செய்தாலும் கேட்கிறவர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் பேச்சாளர்கள் தவறாக பேசிவிட்டால் கூட கூட்டம் அதை பொருட்படுத்தாது எழுத்தாளன் தவறாக எழுதிவிடவே முடியாத நண்பர்களை ஏனென்றால் எழுத்து என்பது ஒரு சாசனம் காலத்துக்கு நிற்கும் கடைசியில் பேச்சை முடிக்கிற போது அன்பு நண்பர் ராஜா சொல்லுகிறார் பாரதி மேடம் பேசுவது யூடியூப்ல எல்லாம் போகுது உலகமெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் எவ்வளவு தூரம் பேச்சு போகிறது என்பதை பாருங்கள் என்று பேச்சு பல தூரங்களுக்கு போகும் இடத்தை கடந்து பேச்சு போகும் ஆனால் எழுத்து காலங்களை கடந்து போகும் தூரங்களை கடப்பது பெரிதா காலங்களை கடப்பது பெரிதா என்று யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே கடக்கும் அப்புறம் அவரே சொல்றார் பேச்சு என்றால் அது என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் சொன்னாரா இல்லையா நீங்க கேட்டீங்க தானே சொன்னாரு தானே பேச்சு என்றால் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் சரி என்டர்டைன்மெண்ட் வர்ற போதே என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பேச்சு என்பது ஒரு நிகழ்த்து கலை அதுல கொஞ்சம் அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வேணும் அந்த குரல் ஏற்ற இறக்கம் வேணும் அதெல்லாம் வேணும் 
இதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்க சொல்லல ஆனா இதெல்லாம் சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வருமா தோழர்களே சமூக மாற்றத்தை இது கொண்டு வருமா எது சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அவர் சொல்றார் மருத்துவர் சிவராமன் சுவிட்சர்லாந்துக்கு போனது ஒரு குத்தமாய் இனிமே போகாதீங்க டாக்டர் போனாலும் அவர்கிட்ட சொல்லாதீங்க ஒரு குல்லாவை போட்டு அவர் குல்லாவை போட்டு போறார் சாக்ஸ போட்டு போறார் உங்களுக்கு என்ன சார் அதுக்கு அங்கே போய் ஒருவர் அவரை கண்டு கொண்டார் ஏனென்றால் மருத்துவர் சிவராமன் கல்யாண மாலை தொலைக்காட்சியில் வருவதனால அவர் அடையாளம் தெரிந்தது ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு மருத்துவர் சிவராமனுடைய ஆறாம் திணை புத்தகம் வாழும் அப்போ அவர் டிவியில் வந்துட்டு இருக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த புத்தகம் வாழும் ஏன் வாழும் தெரியுமா அரிசிச்சோரை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த நம்மிடம் இந்த மண்ணிலே தான் அரிசிச்சோரே இல்லாமல் வெறும் சாதாரண தினையை தின்று நாம் உயிர் வாழ்ந்து இதை விட ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கிறோம் என்ற கருத்து புரட்சியை ஒரு புத்தகத்தின் மூலம் அவர் கொடுத்தார் என்பதனாலே எந்த தொலைக்காட்சியில் அவர் வராவிட்டாலும் நூறு வருடங்கள் கழித்தும் அவருடைய புத்தகம் வாழ்வீங்கள் நடுவர் பார்க்காத மேடைகளா அவரே சொன்னார் இல்லை அவரும் ராஜாராம் ஐயாவும் அறுபது ஆண்டுகள் எங்கெங்கெல்லாம் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு மேடைக்கு போயிருக்கிறார்கள் இனிமேல் மேடைகள் இருக்கிறதா அமெரிக்காவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை அவர் பார்க்காத மேடை இருக்கிறதா அதற்கு பிறகு எதற்காக புறதானூரை பற்றியும் அகனானூரை பற்றியும் புத்தகம் எழுதி இருக்கிறார் காலங்களை கடந்து வாழும் நண்பர்களே அது காலங்களை கடந்து வாழும் நாங்க சொன்னாக்க ஜெயமோகன் கூட இப்ப சொல்லிவிட்டார் வேறு வழி இல்லாமல் நான் பேசுகிறேன் என்று வேறு வழி இல்லாமல் ஜெயமோகன் சில மேடைகளில் பேசுவதாலே அவர் பேச்சாளர் ஆகிவிட மாட்டார் நாளைக்கு தமிழிலே எழுதப்படுகிற ஒரு எழுத்துக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது என்றால் அது ஜெயமோகனுக்கு தான் கிடைக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர் பேசின மேடை பேச்சுக்காக அல்ல காலங்களை கடந்து வாழப்போகிற அவருடைய எழுத்துக்காக அது கிடைக்கும் எல்லாத்திலையும் உங்க கட்சியில சேர்த்துப்பீங்களா நீங்க தொடர்ந்து காதலி முகத்தை ஐந்து நிமிடம் பார்க்க முடியுமா அது அவங்க உங்களுடைய வயசை பொறுத்தது உங்களுக்கு வயசு என்ன செய்ய முடியும் கிடையாது விபின் சந்திர பாலனுடைய பேச்சை பாரதி கடற்கரையிலே மொழி பெயர்த்தார் கூடியிருந்த கூட்டம் கை தட்டியது பாராட்டியது இப்ப இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க நான் உங்க எல்லாத்தையும் கேட்டேன் விபின் சந்திர பாலர் அன்றைக்கு என்ன பேசினார் முக்கியமான பேச்சுதான் அவர் சொன்னாரு விபின் சந்திர பாலர் என்ன சார் பேசினாரு ஆனால் விபின் சந்திர பாலர் பேசிய பிறகு பாரதி எழுந்து நின்று தான் எழுதிய கவிதை ஒன்றை சொன்னார் அந்த கவிதை நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று என்று பாரதி எழுதிய கவிதை அன்றைக்கு அந்த மேடையிலே சொல்லப்பட்டதே அதுதான் நமக்கு தெரியும் ஏனென்றால் எழுத்து வாழும் நண்பர்களை எழுத்து வாழும் இதுதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் கம்பராமாயணத்தை சொல்லி என்ன வேற இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியுதா இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கதன் என்ன சொன்னான் ஜாம்பவான் என்ன சொன்னான் அனுமன் என்ன சொன்னான் இதெல்லாம் கம்பன் எழுதாட்ட நமக்கு எப்படி சார் தெரிஞ்சிருக்கோம் இது கம்பனுடைய எழுத்திலிருந்து வந்ததுதானே ஐயா அவருக்கு முன்னாலே பேசிய சண்முகம் ரொம்ப பெரிய விஷயங்களை சொன்னாரு அவ்வளவு பெரிய புரிஞ்சுக்கிற அளவு முடியல கஷ்டமா இருக்கு அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுமா எனக்கு சண்முகத்தை பார்க்க பார்க்க ரொம்ப வியப்பா இருக்கு பாருங்களேன் கழுத இப்ப கவிதா ஒண்ணு சொல்லிச்சு அதுக்குள்ள எனக்கு மறந்துருச்சு உங்களை போன்ற நல்ல மாணவர்கள் எப்போதும் அமைவதில்லை தானே ஆசிரியர்களுக்கு அதனால் தான் ஆசிரியர்கள் புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டு அதில் எழுதுகிறார்கள் உங்களை மாதிரியான மாணவர்கள் எல்லாரும் இருக்க முடியாது பேச்சு எவ்வளவு சார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இதே புத்தக கண்காட்சியில நான் பேசினேன் சார் உங்களில் சில பேர் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இந்த தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் நிறைய பேர் அந்த ரொம்ப நல்லா பேசினீங்க மேடம் சூப்பர் மேடம் அப்படியா நான் என்ன பேசினேன் என்னவோ ஒண்ணு பேசினீங்க மேடம் எல்லாம் கை தட்டிச்சு இதே போல என்னையா பேசின தெரியாது சார் நம்முடைய சிந்தனைகளுக்கு பதிவு வேண்டும் என்று சொன்னால் எழுத்து ஒன்றினால் தான் அது சாத்தியம் இதுதானே நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர் ராஜாராம் ஐயா பேசுகிற போது அந்த காட்சியை புரூட்டஸ் அந்த காட்சியை ரொம்ப அழகா சொன்னார் சிக்கலான ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறேன் தவறு இருந்தா நீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க அந்த காட்சியை ரொம்ப அழகா சொன்னார் அதை எழுதியதே ஷேக்ஸ்பியர் தான் அந்த அதை விட்டுடலாம் ஆனா அந்த காட்சி என்ன ஒரு கூட்டத்தினுடைய மனசை ஐந்தே 
நிமிடங்களில் ஒரு பேச்சாளர் மாற்றினார் இதுதான் அவர் சொன்ன செய்தி புரூட்டஸ் இஸ் அன் ஓனரபிள் மேன் என்று ஆரம்பித்து ஆண்டனி பேசி அந்த பேச்சு கூடியிருந்த கூட்டத்தினுடைய மனசை ஐந்து நிமிடம் கூட இல்லை ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி நீங்க படிச்சா ரெண்டு நிமிஷம் தான் வரும் ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு கூட்டத்தினுடைய மனசை மாற்றியதோடு இல்லாமல் ஆனால் அவருடைய வீட்டில் நீங்கள் நெருப்பு வைத்து விடாதீர்கள் இவரை கல்லால் அடிக்காதீர்கள் கூட்டம் ஓடுது நெருப்பு வைக்க கல்லால் அடிக்க அப்போ என்ன என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் ராஜா ரமையா அவர்களே ஒரு நல்ல பேச்சாளர் ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி ஆனால் ஒருவேளை அவனுடைய மனசுக்குள்ளே எண்ணம் நல்ல எண்ணமாக இல்லை என்றால் இந்த கூட்டத்தை உணர்ச்சி வசப்படுத்த செய்து எப்படியும் எந்த தவறுகளையும் செய்து வைத்து விட ஒரு பேச்சாளனால் முடியும் உலக வரலாற்றில் உங்களுக்கு உதாரணம் வேண்டுமா ஹிட்லர் தான் இந்த உலகத்திலே இதுவரை வாழ்ந்த பேச்சாளர்களிலே மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அவருடைய ஒரு பேச்சை கேட்டு ஜெர்மானியர்கள் அப்படியே எழுந்து பத்து லட்சம் யூதர்களை கொன்று குவித்தார்கள் என்று சொன்னால் பேச்சு மனிதர்களை உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கிறது சமூக மாற்றங்கள் உணர்ச்சியால் வர வேண்டுமா அறிவினால் வர வேண்டுமா என்பதை இந்த கற்றல் இந்த அவை முடிவு செய்யும் ஐயா என் மீது கொண்ட அந்த மகத்தான அன்பினாலே சொன்னார் பாரதி பாஸ்கர் உங்களுக்கு பேச்சாளராக தெரியுமா எழுத்தாளராக தெரியுமா இதால் ஐயா பேச்சாளராகத்தான் தெரியும் நான் பேச்சாளர் தான் ஆனால் எங்களுடைய பேச்சுக்கள் என்னுடைய பேச்சு ஐயாவினுடைய பேச்சு ராஜாவினுடைய பேச்சை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்க வருகிறீர்கள் ஏன் சார் வரீங்க எதனால் வரீங்க ஒரே விஷயத்தை தான் அவர் எப்பவுமே பேசுவார்னா நீங்கள் வருவீங்களா நாங்கள் புதிது புதிதாக பேசுகிறோம் என்றால் புதிது புதிதாக நாங்கள் படித்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்பது ஒன்றுதான் பொருள் அவர் சண்முகம் பேசுகிற போது சொன்னார் வாரியாரினுடைய புத்தகங்கள் அன்றைக்கு பெரிய அளவில் ஒன்றும் விற்கல அவருடைய பேச்சு வந்து அண்ணால் நின்றது என்று சொன்னார் பேச்சு என்பது கடலிலே பொழிகிற மழை மாதிரி ஆனால் எழுத்து என்பது விளைகிற வயலிலே பொழிகிற மழை மாதிரி ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பேச்சும் ஒரு விதைக்களம் அதிலிருந்து எண்ணங்கள் வரும் அந்த எழுத்தாளன் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து போயிருப்பாங்க இத்தனை புத்தக கடைகள் இருக்கிறதே நண்பர்களே ஏன் எல்லாவற்றிலும் பொன்னியின் செல்வன் இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் ஏன் ஒவ்வொரு கடையிலும் இருக்கிறது கல்கி உயிரோடு இருக்கிறாரா ராஜராஜ சோழன் உயிரோடு இருக்கிறாரா நாளைக்கு மணிரத்னம் படம் எடுக்க போறாரு அங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க வாங்காம இருக்கீங்களா புத்தகத்தை ஒவ்வொரு முறையும் ஏன் வாங்குகிறோம் ஏனென்றால் எழுத்தாளன் காலங்களை கடந்து நம்மை அழைத்து கொண்டு போகிற சக்தி ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்கிறது ராஜராஜ சோழனுடைய காலம் என்ன ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழனுடைய அண்ணனான ஆதித்த கரிகாலன் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவ இன்றைக்கு பொதியின் செல்வனை படித்து விட்டு ஆதித்ய கரிகாலனுடைய மரணத்துக்காக நாம் அழுகிறோமே யாரு பங்காளியா உறவா நண்பனா சார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவனுடைய மரணத்துக்கு இன்றைக்கு அழ வைக்க முடியும் என்றால் அதுதான் எழுத்தினுடைய சக்தி என்ன பேசுறீங்க நீங்க புத்தகம் தான் மனிதனை மனிதனாக வார்த்தை எடுக்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் யாராவது சொல்லுங்க உங்க யார்ட்ட கேட்டால் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லுவீங்க தானே இந்த உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யாராவது சொல்லுங்க ஐன்ஸ்டீனை சொல்லுவீங்க நியூட்டனை சொல்லுவீங்க மிகச்சிறந்த அரசியல் தலைவர்களை சொல்லுவீங்க மிகச்சிறந்த சமூக மாற்றங்களை எந்த பேரை நீங்க சொன்னாலும் நான் அந்த பட்டியலை போடுகிறேன் ஒரு பத்து பேர் நூறு பேர் நூத்தி ஐம்பது பேர் அத்தனை பேரும் புத்தகம் என்கின்ற போதி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்ததனால் தான் அறிஞர்களாக விஞ்ஞானிகளாக கவிஞர்களாக சமூக சேவகர்களாக இந்த புது சமூகத்தை படைக்கின்ற நவீன சிற்பிகளாக ஒவ்வொருவரையும் வார்த்து எடுப்பது நிச்சயமாக ஒரு புத்தகம் தான் சமூக மாற்றத்தை பற்றி அந்த அணில அன்பு சகோதர ராஜாவும் சரி சண்முகம் சரி பேசுகிற போது பேச்சு என்பது எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆனது நிறைய உதாரணம் சொன்னேன் நாங்க மறுக்கலையே பேச்சுக்கு இருக்கிற வசீகரம் அது தருகிற பாராட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸனுடைய கைத்தட்டு இதெல்லாம் நாங்க மறுக்கல அதனால தானே நாங்கள் பேச்சாளர்களே இருக்கோம் எழுத்தாளன் தனியானவன் நண்பர்களே எழுத்தாளன் மிக தனியானவன் அவனுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டும் கைத்தட்டும் கிடைக்காது ஆனாலும் ஏன் சரி எழுதலாம் எதனால எழுதலாம் ஒரு எழுத்தாளன் ஏனென்றால் நூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு நான் வாழ்வேன் என்று ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தெரியும் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவர் எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் சமூக மாற்றம் என்பது என்ன இந்த உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சமூக மாற்றம் எவ்வளவோ மாற்றங்களை சொல்லலாம் நேரம் இல்லாததுனால நான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மாற்றத்தை சொல்லுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த நான் மறக்கவே கூடாத ஒரே ஒரு சமூக மாற்றத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் 
பெண்களினுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிக பெரிய சமூக மாற்றம் என்ன தெரியுமா மிகப்பெரிய சமூக மாற்றம் கருத்தடைக்கான உரிமை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதுதான் பெண்களினுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த மகத்தான சமூக மாற்றம் என்னுடைய உடல் என் தேர்வு எனக்கு குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப வேணும் ஆனா அது எப்போது என்பதை நான் முடிவு செய்து கொள்கிறேன் என்று பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த உரிமை தான் பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் அவளுக்கு கிடைத்த மகத்தான உரிமை இந்த உரிமை எங்க இருந்து சார் வந்தது ஒரு காலத்தில் இதுக்கு அனுமதி இருந்ததா அதற்கான வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருந்ததா ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு சிமோன் தி பெவோர் என்கின்ற பிரெஞ்சு பெண்மணி ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார் செகண்ட் செக்ஸ் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் இரண்டாம் பாலினம் இன்னைக்கு மூன்றாம் பாலினத்தை பற்றி பேசுகிற அளவு நாம் வளர்த்த சமூகமாக இருக்கிறோமே ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தான் இரண்டாம் பாலினத்தை பற்றிய முதல் புத்தகத்தை எழுதுகிறார் செகண்ட் செக்ஸ் அதுல தான் அவர் முதல் முதலில் இந்த கருத்தையே பதிவு செய்கிறார் ஒரு கருத்தை ஒரு எழுத்தாளன் பதிவு செய்த பிறகுதான் சமூக மதை ஏற்கிறது என்றால் எழுத்தாளன் சமூகத்தினுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு படி எப்போதுமே முன்னே நிற்பான் நமக்கு பக்கத்துல ஒரு உதாரணம் சொன்னா புரியும் எங்கேயோ பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு அம்மா வச்சு என்னத்தை புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜெயகாந்தன் அக்னி பிரவேசம் ஒரு கதை எழுதுற சிறுகதை சிறுகதை வந்த பிறகு ஆனந்த கடல்ல வந்தது சார் என்னென்ன எதிர்ப்புகள் வந்தது என்னென்ன எதிர்ப்பு வந்தது அவருக்கு சொல்ல முடியாத அளவு எதிர்ப்பு என்னத்தை தான் எழுதினார் இவ்வளவு பேர் எதிர்க்கிற அளவு என்ன எழுதினார் என்றால் ஒரு கல்லூரி மாணவி அப்பாவி காலேஜ் வாசல்ல நிக்கிறா பஸ் வரல மழை கொட்டு கொட்டும் கொட்டுது தன்னும் தனியா நிக்கிறா ஒரு கார் வந்து அவளுக்கு முன்னாடி அவன் கதவை திறந்து விட்டு உள்ளவா ஏரிக்கன்னு சொல்றான் அவர் ரொம்ப பயந்த பிள்ளை வர முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு கூட துடிச்சல் இல்லாம கார்ல ஏத்திடுறா ஏறிடுறா அவளுடைய வாழ்க்கை நாசமாக போகிறது அவ வீட்டுக்கு அழுதுட்டே போறா அம்மா அவ கண்ணீரை தொடச்சு சொல்றா என்ன நடந்தது நீ யார் கேட்டாலும் ஒண்ணும் நடக்கல மழையில நனைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லு அவ தலையில தண்ணிய விட்டு கொட்டுறா கொட்டிட்டு சொல்றா குழந்த இது உன் தலையில கொட்டின தண்ணி இல்ல இது இது நெருப்புன்னு நினைச்சுக்க நீ இப்ப சுத்தம் ஆயிட்ட தெருவுல நடந்து போறோம் அசிங்கத்தை மிதிச்சிடுறோம் காலையா வெட்டுறோம் கால கழுவிட்டு கோயிலுக்கு கூட போறது இல்ல அப்படித்தான் இனிமே படிப்ப நென இத மறந்துருன்னு ஒரு தாய் சொல்லுவதாக ஜெயகாந்தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு எழுதினார் மொத்த தமிழ்நாடும் அவரை எதிர்த்து அத்தனை பேர் சொந்த எப்படி இப்படி வந்து எழுதீர்கள் பெண்களுக்கு ஒழுக்க கேட்டை உபதேசிக்கிறீர்கள் ஆனா இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டில் வாழ்கிற நாம் யாராவது இந்த கதையை இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவோமா அப்ப காலங்களில் நாம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த வளர்ச்சிக்கான விதை ஜெயகாந்தன் என்கின்ற எழுத்தாளன் இந்த மண்ணிலே போட்டது எழுத்தாளன் எப்போதும் சமூகத்துக்கு ஒரு படி முன்னாலே நின்று சமூகத்தினுடைய சிந்தனைகளை மாற்றுவான் என்று சொன்னால் பெருமக்களே தமிழ் மண்ணிலே பெண் விடுதலை என்கின்ற சிந்தனைகளை விதைகளாக தூவியதே மகாகவி பாரதி பெண்களுக்கான பத்து கட்டளைகள் என்று எழுதுகிறார் நீங்க படிக்கணும் தொழில் முனைவோராக இருக்க வேண்டும் விதவைகள் ஆகிவிட்டால் விருப்பம் இருந்தால் மறுமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் திருமணத்தில் ஆசை இல்லாவிட்டால் தனித்து வாழுங்கள் என்று பாரதி சொன்ன போது இந்த சமூகத்தில் இருந்த பெண்களே பாரதியை எதிர்த்தார்கள் நீங்க எதிர்த்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல உங்களுக்கு எது நல்லதோ அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் என்கின்ற ஒரு எழுத்தாளனாக பாரதி இந்த மண்ணில் நிற்பதனால் தான் அவனை ஒரு தலைவன் என்று சொல்கிறோம் எழுத்தாளர்கள் தலைவர்கள் பேச்சாளர்கள் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவர்கள் ஆனால் சமூகத்தை அடுத்த படியிலே ஏற்றுகிற சிந்தனை என்பது எழுத்தாளர்களிடம் இருக்கிறது என்பதனால் எழுத்துத்தான் என்ற நல்ல தீர்ப்பை மன்றம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் பெரியவர்களே பப்பாசி நடத்துகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் எத்தனை பெருமக்கள் அவர்கள் இருந்தும் நின்றும் கேட்கிற இந்த மேன்மையான காட்சி இந்த காட்சியை பார்க்கிற பொழுது இதன் மொத்த பெருமையும் பப்பாசிக்கு தான் போய் சேர வேண்டும் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை சாதித்து விட்டார்கள் அதனால அவர்களை எத்தனை வாழ்த்தினாலும் பாராட்டினாலும் தாகும் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லா அந்த கட்சிக்கு ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்காங்க எனக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வேணும் 
அவங்க பத்து பத்து நிமிஷம் பேசியிருக்காங்க நான் பத்து நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியாது கொஞ்சம் ஆனால் இவர்களுடைய இந்த அற்புதமான பேச்சை ஆறு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் விஞ்சு நின்று பேசிய இந்த பேச்சை செவி கொடுத்து கேட்டிருக்கின்ற உங்கள் சிந்தைக்கு எத்தனை வாழ்த்துக்களை சொன்னாலும் தகும் அது இருந்து கேட்கிற அது பாருங்க கீழே எங்கள் பிள்ளைகள் இப்படி தரையில் வந்து உட்கார்ந்து கேட்குறதா எப்படி வந்து உட்கார்ந்து கேட்டுருக்கிறாங்க பட்டிமன்றம் ஒரு சாதனையை சாதித்திருக்கிறது அது எங்களுக்கு பெருமை தான் என்ன ஒரு நெருக்கடி சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் பக்கம் பேச்சு முதல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு ஆமா பேச்சு ஆரம்பிச்சது எழுத்து பின்னே தொடங்கினது ஆனா மேடை பேச்சு என்பது முதலில் வரவில்லை முதல் அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் எழுத்து தான் நெடுங்காலமாக இருந்து வந்தது மேடை பேச்சு என்பது முடியாட்சி அல்ல குடியாட்சி வந்து வற்பாடுதான் வந்தது அல்லது நம்ம ஊரை பொறுத்த மட்டில வெள்ளைக்காரர்களை ஏகாதிபத்திய ஆட்சி இருந்த பொழுது அதை எதிர்த்த போதுதான் நமக்கு பேச தொடங்கினோம் அது வரை மேடை பேச்சு என்பது நமக்கு பழக்கம் இல்லை நமக்கு என்றல உலகத்திலேயே அது பழக்கம் இல்லை ஏன்னா சர்வாதிகார ஆட்சியிலேயோ மன்னர் ஆட்சியிலேயோ யாரும் பேசி இருந்தால் அவனுடைய தலை இருக்காது தலை இருக்காது முடி எடுத்துருவான் அப்போ எங்கே பேச கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நெருக்கடிகள் எப்போது சமூகத்தில் வருகிறதோ எப்போது எல்லோரும் ஒரு வகையான சிந்தனையை நோக்கி போகிறார்களோ அந்த நேரம்தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கும் அது குடியாட்சி காலத்திலும் சர்வாதிகார ஆட்சி காலத்திலையும் தான் பேச தொடங்கினாங்க மேடை பேச்சு அப்போத்தான் ஆரம்பமாச்சு இப்போ எழுத்து முதலிலே பேச்சு பின்னாடி முதல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஒன்னே ஒன்று என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பேச்சுக்கு இங்கே வந்திருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா இதில் அறுபது எழுபதுகள்லேருந்து அஞ்சு பத்து வரைக்கும் உட்கார்ந்துருக்கு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு எல்லா வயசு ஆட்களும் உட்கார்ந்துருக்கு கம்பராமாயணத்தை கொடுத்தா இத்தனை பேர் உட்கார்ந்து பார்த்துருப்பாங்களா ஏ அப்படின்னா என்ன தெரியுது எழுத்து தனி மனிதனின் அனுபவம் அவன் அதோடு பேசுகிறான் நான் கீதையோடு பேசுகிறேன் நான் இயேசுவோடு பேசுகிறேன் நான் விவேகானந்தரோடு பேசுகிறேன் நான் மகாத்மாவோடு பேசுகிறேன் ஞானங்களோடு நான் உறவாடி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாத போது உரையாசிரியர் தேடுகிறேன் உடனே ஒரு உரையாசிரியர் என்ன விளங்கலையா ஏன் சங்க இலக்கியங்கள் நெடுங்காலமாக இருட்டுக்குள்ளே கலந்து விட்டன விளங்கலே அது விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் யாரையாவது ஒருவரை தேடுகிறேன் இங்கே எங்களுடைய பேச்சு விளங்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த கூட்டம் மொத்தம் அவுட்டு என்னடா பேசுகிறேன் நான் பக்கத்தில் சொல்கிறேன் உணர்றாங்க கூட்டம் கலைஞரும் அப்படின்னா எழுத்து தனி மனிதனுக்குள்ளேயே பேசி கொண்டிருக்கும் பேச்சு ஒரே நேரத்தில் எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் போய் அவருடைய செவிகளுக்குள்ளே போய் நிற்கும் ஒன்று ரெண்டு உதாரணத்தை வச்சா போறோம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு உபா செய்தொழில் வேற்றுமையான் சுருக்க என்ன ஜாதி இல்லை இது எழுத்து சமூகத்தை மாத்திருச்சா மாத்திச்சா அது இருக்கு யார் இதை எதிர்த்து சொல்லலை எழுத்துல வள்ளுவர் சொல்லிட்டார் அவருக்கு மேல நீ சொல்லணும் ஆளு இல்ல பாரதி ஜாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா கேட்டுக்கிட்டோம் எழுத்தை வாசிப்போம் 
ஏன்னா அது தனி மனித அனுபவம் இல்லையா வாசிப்போம் சிந்திப்போம் தியானிப்போம் அதோட சரி அதுக்கு மேலே மாற்றம் உண்டாக்க வேண்டுமே எனக்குள்ளே மாற்றம் உண்டாக்க வேண்டும் எனக்குள்ளே மாற்றம் இல்லை இந்த சமூகத்தில் ஒரு மாற்றம் உண்டாக்கணும் அந்த சமூகத்தை எப்போ மாற்ற போகிறீங்க நீங்கள் மாற்றுவதற்கு யாராவது ஒரு ஆள் வரணும் இல்லையா எழுத்துக்களை படித்த வந்தான் அவனு சும்மா விட்டுல சமூகத்தை மாற்றுகிறதுக்கு புறப்படுகிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள்லாம் எழுத்துக்களை படித்தவர்கள் தான் சிந்தித்தவர்கள் தான் சிந்தித்தவர்கள் தான் இந்த சமூகத்துக்கு முன்னே வந்திருக்கிறான் இந்த பிற்பாடு ஒட்டு மொத்தமான மனிதர்களை பார்த்து பேசுகிறான் ஏன் கற்றவர்கள் மொத்தமாக திரள மாட்டார்கள் அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு இந்த காலேஜில் படித்த அந்த காலேஜ் வாத்தியார் தமிழ் வாத்தியார் இந்த காலேஜ் தமிழ் வாத்தியார் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா பேச சொல்லுங்க நான் சொல்லிட்டு வரல அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு என்ன தெரியும் ஏ அவர் என்னை விட ரொம்ப கற்றுருப்பார் எனக்குள்ள இருக்கு இந்த நான் இருக்கு பாருங்க அகங்காரம் மமகாரம் அது ஒத்துக்கிடாதுல்ல ஆனா இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய பேச்சு கேட்கிறவருக்க பாருங்க அவன் எப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் போற போதே சொல்லிட்டு போயிடும் கொளுத்திட்டாண்டா இப்படி ஆளு இருந்தா தானே நாடு திருந்த சொல்றா இல்லையா அப்படின்னா கற்றவர்கள் கூட மாட்டார்கள் இன்னும் மட்டுமில்ல கற்றவர்கள் மொத்தமாக திரண்டு மிகப்பெரிய காரியங்களை சாதிக்க மாட்டார்கள் வாக்கு சாவரிக்கை போகவில்லை என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க நீ எல்லாமா இந்த நாட்டுக்குள்ளே மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் உன்னுடைய கல்வி இந்த நாட்டுக்கு பயன்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா இந்த சமூகத்துக்குள் எத்தனை மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது நீ அல்லவா கற்ற நீ அதை செய்யவில்லை வீடு இல்லாதவன் வெளிச்சம் இல்லாதவன் கல்வி இல்லாதவன் அவன் தன்னுடைய வாக்குகளை காசை வாங்கி கொண்டு போய் போடுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் என்று தெரிகிறது அல்லவா அவனை வீழ்த்தி அல்லவா நீ வந்திருக்க வேண்டும் உனக்கு உன்னுடைய முன்னேற்றம் தான் முக்கியம் உனக்கு உன்னுடைய முன்னேற்றம் தான் முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இந்த மக்கள் மத்தியில கல்வி இல்லை நம்ம மக்கள் படிக்கலையில படிக்கல பெண்கள் பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை தேவராசி கூட்டமாக இருந்த பெண்கள் இருந்தார்கள் எத்தனை எனக்கு நம்முடைய திருக்கோவில்களுக்குள்ளேயே தெரு ஓரங்களிலேயே எத்தனை வகையான மக்கள் இருந்தார்கள் பெண்கள் எங்கள் வீட்டு பெண்கள் எத்தனை கொடுமைகள் இருந்தன கல்வி இல்லை பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை பல தெருக்களுக்குள் அவன் பிறந்த மண்ணிலே அவன் பிறந்த மண்ணிலே அவன் வாழ்கிற ஊருக்குள்ளே தெருக்களுக்குள் போக முடியாது இல்லை இல்லை அவன் மண் அவன் மன்னர்கள் ஆண்ட நாடு அவன் மன்னர்கள் கட்டிய கோயில் அந்த திருக்கோயில்களுக்குள்ளே அவனுடைய கால்கள் பட்டதில்லை இதையெல்லாம் மாற்றுவதென்றால் எழுதினோம் காலா காலமாக எழுதினோம் சாதித்தோமா எப்போது இது சாதனையானது ஒருபுறம் அம்பேத்கர் ஒரு பக்கம் வந்தார் அறிவு நகர்த்தியது அம்பேத்கர் வந்தார் இன்னொரு புறம் இந்த பக்கம் ஞான தந்தை தந்தை பெரியார் வந்தார் இந்த மண்ணுக்குள்ளே என்ன சொல்ல வேண்டுமோ எதை சாதிக்க வேண்டுமோ வீதிகளிலே நூற்று கணக்கான மனிதர்களின் மத்தியிலே போய் நின்று கொண்டு பேசி காலமெல்லாம் பேசி காலமெல்லாம் பேசி இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் நீ எழ வேண்டும் என்று சொல்லி மானுடத்தை திருப்பி போட்டு இந்த சமுகாய சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே அவர்கள் எழுந்த பிறகுதான் கற்றவர்கள் கல்வி வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் வீதிகளுக்குள்ளே நாங்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் இல்லை இல்லை எங்கள் பெண்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் இந்த கோவிலுக்குள்ளே நான் போயே ஆக வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் சட்ட 
திட்டம் போடப்பட்டது எப்போது பேச்சு 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 என்று சொல்லி அறிஞர் அண்ணா ஒரு புறம் கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு புறம் நாவலர் நெடுஞ்சலின் ஒரு புறம் எத்தனை எத்தனை பேச்சாளர்கள் எத்தனை பேச்சாளர்கள் பொதுவுணர் வேண்டுமா எத்தனை பெரிய பேச்சாளர்கள் ஜீவானந்தம் ஒருவர் போதாதா பொதுவுடைமை வேண்டுமா சமுதாய சீர்திருத்த வேண்டுமா அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போய் ஒரு சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டுமானால் திருப்பி இப்படி வருங்க மகாத்மா காந்தி வருகிறது வரைக்கும் விடுதலை இந்தியா பூத்துக்கொண்டா இருந்தது இப்படி விட்டுருவோம் இதை விட்டுருவோம் இதில் அநேகம் பேருக்கு பிடிக்காது மகாத்மா காந்தி வருகிற வரை விடுதலை இந்த நாட்டுக்கு கேட்கப்படவில்லை அவரவர்களுக்கு பதவி கட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் பதவி கட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்களுடைய வேலை கூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு ஒற்றை ஜீவன் அந்த பதவி கட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேசி அலைந்தார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி மக்கள் மொழியிலே பேசுவதற்கு இந்த மண்ணின் மொழியிலே பேசினார் எப்போது மண்ணின் மொழியிலே நாம் பேசுகிறோமோ எப்போது சமுதாய தேடல்களுக்கு ஏற்றார் போல் நாம் செய்திகளை சொல்லுகிறோமோ ஒத்த கருத்தாளர்கள் ஒன்றாக திரண்டுகிறார்களோ அது மட்டுமல்ல சமுதாய மாற்றம் என்பது ஒத்தை தனி மனிதர்களுடைய பேச்சு அல்ல ஏராளமான மனிதர்கள் கூடி செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய செயல் அந்த செயலை செய்வதற்கு அதனால தான் கோவில்களிலே நாம் பிரபசனம் எதற்காக செய்கிறோம் படித்துக் கொண்டு போயிடலாம் அல்லவா திரும்ப திரும்ப திருக்கோயில்களிலே உபன்யாசங்களும் பிரவசனங்கள் பண்ணுகிறோம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த மனிதனை திரும்ப 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 அந்த துவசைக்கு நகர்த்துவதற்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நோக்கி யாத்திரையில் இவனை நகர்த்துவதற்கு இந்த பேச்சு தான் பயன்படும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு திருக்கோவில்களில் நாம் செய்கிற இந்த செயல் அது கிறிஸ்தவ கோயிலாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமியமாக இருக்கட்டும் இந்துவாக இருக்கட்டும் எந்த கோவிலானாலும் சரி அதுபோலத்தானே எங்கு நீங்கள் போங்க மார்க்ஸ் என்று ஒரு மனிதன் தான் மூலதனம் எழுதினார் ஆனால் எழுதிய பிறகு லெனின் என்று ஒருவன் பிறக்காது போயிருந்திருப்பான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக லெனின் பேசினான் மூலதனத்தை படித்தான் மார்க்சின் கல்லறை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு படித்தான் படித்த பிறகு அத்தனையையும் அவன் வீறு கொண்டு பேசினான் சோவியத் அவன் பிணரை எழுந்தது ஏன்னா பேச்சாளர்களால் தான் ஒட்டு மொத்தமான மானிடத்தை ஒன்றாக திரட்ட முடியும் எழுத்தார்கள் தனி மனிதனை தான் திரட்டுவார்கள் அந்த தனி மனிதர்கள் கூடி தேர்வார்களா என்பது கொஞ்சம் கடினம் அதனால எனக்கு என்ன படுதுனா பெரியவர்களே என்ன படுது அப்படின்னா இந்த பேச்சாளர்கள் எல்லாம் எழுத்து படித்து விட்டுத்தானே பேசுகிறார்கள் கேள்வி இல்லையா ஆமாம் எழுத்தை படித்து விட்டுத்தான் பேசுகிறார்கள் அதுதான் அவர்களுக்கு மூலதனம் ஆனால் மூலதனம் மூலதனமாகவே இருந்து விட்டால் மூலதனத்துக்கு பெருமை இல்லை அந்த மூலதனத்தை வாங்கி அதை இந்த முதலையை வியாபாரமாக ஆக்கி உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்க பெருமை இருக்கிறதே அந்த பெருமை யாருக்கு இருக்கிறது பேச்சாளருக்கு அல்லவா இருக்கிறது அவர் அல்லவா இந்த மக்களை கட்டி போடுகிறான் அவர் அல்லவா இந்த மக்களை ஆட்டுவிக்கிறான் அவன் அல்லவா இந்த மக்களை எழு நிமிர்ந்த நெல் உரிய காலம் வந்துவிட்டது நீ ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கின்றன என்பதை விவேகானந்தன் ஒரு மனிதன் போய் எங்கள் இந்தியாவின் மேன்மையை இது எத்தனை பெருமையானது என்று சொல்லி சிக்காக்கோர் மாநகரத்திலே அவன் பேசிய பேச்சல்லவா இந்த உலகத்தை நிமிர வைத்தது அப்படி என்றாலும் சமயம் என்றாலும் சரி இல்லை இப்படி பாருங்கள் ஒன்று சமண சமயம் கொடிகட்டி பறந்தது ஒரு காலம் பௌத்தம் கொடிகட்டி பறந்தது உண்மைதான் அவர்களுக்குள்ள எங்கேயோ சில குறைகள் வந்துவிட்டன சமணமும் பௌத்தமும் குறைவான சமயங்கள் அல்ல சமய குறைகள் என்று நான் சொல்லவில்லை எங்கோ சில தவறுகள் நடந்திருக்கிறது அந்த தவறுகளை திருத்துவதற்காக ஒரு ஞான சம்பந்தர் அந்த ஞான சம்பந்த பெருமான் வந்த பிற்பாடு என்ன செய்திருக்கிறாங்க தேவாரத்தை படிச்சு பாருங்க 
கோவில்களை போய் பாட்டு பாடியிருக்காங்க இதையா அவங்க செய்த புரட்சி கோவில்களில் போய் பாடிய பாட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த அந்த பாடல்கள் இந்த மக்களை எழுபுசிப்பு இருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னா பெரியவர்களே உள்ளபடியே நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் எழுதலாம் காலங்களை கடக்கலாம் அது நிற்கலாம் ஆனால் அது என்னையோடு இருக்கும் உங்களோடு கூட மட்டும் இருக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் பேச்சாளர்கள் அணி திரண்டு வர வேண்டும் ஊருக்கு பத்தாயிரம் பேச்சாளர்கள் திரண்டு வர வேண்டும் அவர் உணர்வோட்டம் உள்ளவர்களாக உண்மை உள்ளவர்களாக சத்தியத்தை மணந்து கொண்டவர்களாக சத்தியத்தை மணந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் தர்மத்தை அவர்களுக்குள்ளே தரித்துக் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்களை நான் பொய் பேசக்கூடாது கவடு இருக்கக்கூடாது வஞ்சகம் இருக்கக்கூடாது வாழ்வில் உண்மை இருக்க வேண்டும் அந்த உண்மை இருக்குமானால் பெரியோர்களே பேச்சு கம்பீரமாக பிரகாசிக்கட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்